Na, bila shaka kwa yako ni njema kabisa mpenzi mtazamaji wa Star TV. Karibu katika wasa huu wa kipindi cha tuongee asubuhi tuweze kufahamisha mengi tulio kuandalia kwa sikio leo. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki tuandikie jumba kwa mfupi hapo baadaye tutakuruhusu upige simba siweze kuongea nasi kutuambia kile ambacho nakiona huko. Leo e, tumekutana baada ya kuachana siku ya Ijumaa e, na tulikutana pia siku ya Jumamosi hapa kwenye jicho letu ndani ya habari. Weekend imegwendaje? Uh, kwangu mimi weekend imeenda salama. Mm -hmm. e, kila kitu kilikuwa vizuri. Nashukuru Mungu bwana. Sawa, nashukuru Mungu uko salama. Afi yako iko njema jetareka. Judi? Ah, uh, weekend yangu ilikuwa nzuri sana. Mm, ukwenda Bukoba safari? Safari si kwenda Bukoba nilikuwa tu hapa hapa na naona kama ni masaa yalikuwa kidogo. Jumamosi Jumapili yani naona ni kidogo sana. <laughs> <laughs> Sawa, eh wewe usafiri bwana upo hapa hapa. Eh mimi nitaka nisafiri yani siwezi kurudi kwenye hii weekend. Tiniende Ijumaa, eh. afu Jumapili nirudi hapa. Hapo nitakuwa si ni kwa njiani. Ndio kwa nitakuwa njiani. Wewe uende tena upite ufike da, upande wa boti uende wapi? Si una nani tu hapa ni. Napita tu njia ya poti tu hapa. Mhm. Hivi eh nataka kuuliza. Unapotaka kufanya maamuzi ya kitu chochote kile. Eh chenye mustakabali mzito kwenye maisha yako. Mathalan ni kipindi fulani tukiwa wadogo mm -hmm. e, ulikuwa ukiulizwa kwamba wewe unapokuwa unafanya mitihani, mm -hmm. unapokuwa unasoma. Yeah. Una kesha unasoma na watu unafanya nini? Mm -hmm. Pale mbele wewe unamweka nani? Yaani sio na nani huo unaweka pale mbele unasema kwamba hayo yote ninayofanya ni kwa ajili ya huyu. Sasa tumeshakuwa watu wazima. Mhm. Mm Abdalla maamuzi yako ya kila siku unapofanya wewe mepesi au magumu. <laughs> mbele unamweka unamuona nani? Mimi tuanzie hapa. Ah, hapa. Kwa kwa wewe. Yaani unapoanza kufanya jambo lolote hili. Zito. Yes. Zito. Yaani wewe una yani kwa tafsiri yako tu. Pale mbele unamuona nani kwa picha? Wewe unamuona nani? Au kwa maana okay, kwa maana ya kwamba yani I'm doing this and nafanya hiki kwa ajili ya ya huyu, si ndio? Kwa uh, mimi nina tuseme watu kama watatu mm. though huyu watatu huwa siku simjui eh, wadhali chap lakini wa kwanza eh, tuse, wa kwanza ni baba yangu wa mm pili -hmm. mama yangu mm -hmm. watatu mchumba sawa umeona na afu unaniongezea sawa wamemaliza wadogo zako <laughs> ni huyo huyo sawa hey judi anga sina uh, naanzaga na baba na mama mm. wanakuwa kwenye nafasi moja uh -huh. yeah. e, baba na mama alafu ikija anaiangalia jamii mm. Mm. Awe majibu yake anakuaga na utata sana. Jamii tu general. Jamii, yeye yeah. mimi unaeleka. Jamii eh eh anakuuliza hapa Abda. Eh, niulize. Kwa unaifanya kwa ajili ya jamii. Sasa kwa nini nisifanye vitu kwa ajili ya jamii? Hmm. Kwa ora, oh, eh anyway. Ndio. Sawa, eh lakini pia mtazamaji anaweza akatuambia <laughs> eh kwamba unapofanya maamuzi yote, unapofikiria kwa mfano, un, labda umekasirikiwa na mtu, umekasirika na mtu, hmm. unafikiria kujiua. Kujiua? Atoa tu mfano. Yaani watu wanao hapa naongelea watu wanao commit suicide wanaojiua ale. Je, huwa anaangalia hapa mbele kuna mtu fulani anafikiria bila mimi. Anadhani wao wanachukua maamuzi ya ubinafsi. Haya, mtu unapotaka kuacha kazi, mm. mathala. Mm. Kuna mtu anamwangalia mbele. Ah sasa hiyo 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 naendelea yeah. lakini mm. unapotaka eh, labda kumkopesha mtu pesa. Mm -hmm. Wewe unaangalia impact ya ile kitu na wewe unamwona nani pale mbele? Ah, umebasi lengo lako liko. Kuna mtu anamkopesha. Unapotaka kubadilisha kazi. Mm. Yaani unajua kimsingi unapotaka kuingia mkataba labda na kampuni fulani, manake watu wengi wanaanza kuuliza, "Bwana eh, mm. tena wanaenda nje nje. Huyu mtu anapiga sana simu, sio hata kutuambia nini. Labda kuna dharura huko. Lakini kimsingi ni kwamba maswali huwa ni mengi sana. Mm. Ndio maana nikauliza kwa mfano sisi zamani ukisoma ulikuwa unauliza labda sura unaiona pale labda ni ya mama. Yes. Kuna rolomodo wako. Unajua ndio maana nitaka mjibu vitu kama hivyo. Kwa sababu kuna mambo mengine unayafanya lakini kuna rolomodo wako. Rolomodo wako wewe nani? Hana. Yaani mimi kwenye hili sawa. Mimi sa... rolomodo eh. wangu Profesa Ana Tibaijuka. Sawa. Kwa sababu usiniambie sina. Rolomodo wangu anavyoongeaga yule. Bernard Miroll modo wangu kwenye Barol modo wangu kwenye vitu vyote ni baba yangu. Sawa. Eh. Sawa sawa. Sasa mtazamaji wewe pia hebu tukuulize hili swali. Unapotaka kufanya maamuzi yoyote yale au jitihada fulani unazozifanya, wewe unamwangalia nani mbele? Kwa sababu unajua kwa nauliza hivi, kuna mtu anaweza akamwaji yule. 
Mm. Pasipo kujua kwamba je kifo chake kitaathiri vipi? Kitaagusa kina nani? Na Bernard sio kwamba hajui. Isipokuwa yale maamuzi kuna utafiti una umeonyesha kwamba yani kama kungekuwa na uwezekano yule mtu uh, anejiua angerudishiwa sekunde tatu nyuma mm-hmm. angeailisha kujua. Kwa hiyo yani ile inakuja tu haraka haraka na hasira na nini anafanya? Anafanya kile kitu. Yeah. Lakini kama angepata muda angejifikiria asingejiua. Yeah. Sawa maana nyuma yetu kuna watoto yeah. e, kuna wazazi mm-hmm. kuna wanaotegemea kuna watu yes. ambao sisi ni maro mdo wao. Yeah. Nimeshangaa sana juzi of course sio mara ya kwanza lakini mimi na mtoto wangu e, ambaye ni mtoto wa kakaangu. Mm. Kakaangu anafuata kama la nne hivi mm. mtoto wa kike. Mm. Lakini mara zote ninapoweka kitu kwenye status cha kwa mimi cha kunifurahisha mimi always anasema wewe ni role model wangu. Okay. Sasa <laughs> <laughs> binti yako anasema wewe ni role model wake. Big bwana wewe binti yako ni mimi. Ah bwana chonde chonde. Unajifikisha miaka 20 yule. Unajifikisha na miaka mingapi Bernard? Ah bwana wewe usiniulize. Kuna wewe anasema hivi. Miaka 10 na sasa amesema mimi ninapotaka kufanya maamuzi huwa namfikiria Mungu, wazazi na mke wangu ndo ndo Mungu Mungu mweke pembeni. Kwa sababu Mungu ni wote, si ndio? Eh. Lakini wengine wengine amesema kwanza yeye amesema kwanza mama, baba, pili mke, mke na watoto wangu tatu jamii. Sawa. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh. Mwingine anasemaje? Eh? Ah mwingine sasa amepiga simu na amekata. Sawa. Wanazidi kutuma lakini. Sawa. Lakini eh, tunakukumbusha kwamba tunaudhamini mzuri wa RJ Classic Furniture. Mm. Hawa mabwana ni mabingwa wa furniture. Okay. Mabingwa wa samani juzi 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 wakati tunakwenda kubutua kule tumepita pale. Mm. Mabingwa <coughs> wa, wa, wa unajua furniture ni samani. Yes. Yeah. Yeah. Kwa mabingwa wa furniture ukitaji na na, na awafanye vitu kama hivi tu. Mm. Wanafanya vitu vingi sana. Ikiwemo vitanda vizuri, mm. makabati. <laughs> eh. Mtu akiwa anazungumzia furniture lazima ata, ataanzia na kitanda. Yaani si mna shida gani? Yaani hapa si tumeshaonyesha kuna meza, kuna mm. kochi ah, okay. kama hizi. Ah okay, sawa. Sasa kuna vingine na vingine. Hapa vitanda vizuri. Unajua juzi walisema wanatoa punguzo kubwa sana kwa vitanda. Mm. Sasa ndo maana nikamfikiria ndugu yangu hapa. Nani? Ah nikamfikiria ndugu yangu hapa. <laughs> Sawa vitanda, viti, makabati na kila kitu. Kwa RJ Classic Furniture wanapatikana mm. Nyegezi. Kwa hiyo wewe kama unahitaji furniture za ofisi, nyumbani, hao jamani mabingwa hasa. Mm-hmm. Kwa hiyo wekea Nyegezi stand mpya pale Nyegezi corner. Mm. Atua chache tu angalia mkono wako wa kulio tuona bangu kubwa RJ Classic Furniture. Ah bwana ni mabingwa wa furniture. Vile vile kuna Fred Fashion. E, ambao ni mabingwa wa nguo nzuri suti e, carrot jeans viatu vyote kutaka muonekano mzuri tena watu wanaotaka kuwa mwende pale mpendeze kwa Fred Fashion anapatikana kisha mapanda katikati ya jiji la Mwanza kabisa jilana Salma Kone vile vile bora tunamwambia mtu abutue si ndio ah mtu lazima abutue mm hebu tukumbushe 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 na, na, na hapo baadaye pia nafikiri na nini Juliana atatuwekea mm-hmm. tukumbushe jinsi ya, ya kufanya hapa yes. hivi tunafanyaje pa pale unachotakiwa kukifanya ni hivi mm-hmm. unachukua simu yako ya mkononi mm-hmm. sio lazima iwe smartphone tafadhali ni yani tuelewane hapo kiswaswadu inashiriki kufanya hicho kwa hiyo unaingia kwenye menu yako kuu kama kawaida unavyoendaga kutuma pesa mm-hmm. alafu ukishabonyeza kwa mfano vodacom ndio ehe unaweza uka, uka piga nyota mm-hmm. 150 nyota 00 lel okay ukishapiga okay itakupeleka eh, kwenye ile E, menu yake inafunguka. Wewe bonyeza namba 4. Mhm. Lipa bill. Unakuwa umemaliza? Ah ah, hujamaliza. Uh-huh. Sasa si umefika ile namba 4. Uh-huh. E, alafu ile namba 4 inakuonyesha kwamba chagua sasa wewe. Ndio. Unachagua pale, unaweka namba yako ya kampuni. Ndio. Ambayo ni 5 5 5 1 1 1. Uh-huh. Alafu unatuma okay. Ndiyo. Itakwambia weka namba yako ya bahati. Ndiyo. Sasa kwenye ile namba yako ya bahati sasa ndo natoa kuanzia 0 mpaka 9. Mm. 0 mpaka 9. 0 unachagua zile namba zako. Kwa hiyo kana labda naweza nikaandika 3 1 3. Mm. E, e. ukaandika hivyo namba ya bahati. E. Alafu ukaweka neno start TV. Okay. Mm-hmm. Mbele yake. E, mbele yake pale. Mm. Ukaituma ile. Mm. Itakwambia ika kiasi. Sasa kwenye kiasi hapo ndo utaweza ku shiriki kwa shilingi ngapi kwa sababu pesa ya kwanza ni shilingi 1000 mpaka 1000 kwa pale unaweza ukasema mimi nitaanzia 
au ukikupendeza zaidi unazidi kuongeza 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 na kadi unavyoongeza ndivyo unavyozidisha pesa zako ziwe nyingi pale utakapokuwa umeshinda na kama ukiweka shilingi moja una uwezo wa kuzungusha mpaka mara mbili ukaondoka na shilingi laki mbili basi unaweka zile namba na ukishaweka zile namba unadhibitisha pale unaweka namba yako ya siri unatuma matulia dakika zako tano Mhm unasubiri. Eh, unasubiri dakika za kwanza. Unaingia kwenye draw. Mm-hmm. Ile draw anachezesha wanakupa majibu ndani ya dakika tano kwamba je, umeweza kufaulu kulinganisha zile namba au umelinganisha labda namba mbili mm. Eh, alafu baada ya hapo unajua sasa kwamba ni laki mbili yako umeondoka nayo kwa muda huo huo ni sawa. Lakini kikubwa tunasisitiza kwamba usipopata majibu mazuri sasa hivi sio mwisho unaingia kwenye draw kubwa ya wiki nzima. Sa. Mm. Na na Julia anatukumbusha hapo ndio hivyo e, ndio hivyo tunakukumbusha tu watazamaji wetu kwamba tupo na udhamini mzuri. Mm. Udhamini mzuri uliotukuka wa butua pesa. Yes. E, mchezo pekee ambao utakuwa ukiruka hapa Star TV mm. kuanzia Ijumaa hii. Mm. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa watu wanaanza kuondoka na mamilioni. Yeah. Kwa hiyo Julia aliwa atukumbusha hapo lakini Julia anaweza kwa anatukumbusha mara kwa mara hapo jinsi ya kucheza unaenda kwenye menu E, kama ni Tigo kama ni Airtel kama ni Voda kama ni Halo lakini mimi labda nikupeleke kwenye Tigo kama una simu yako hapo mm-hmm. chukua simu au andika pembeni unaenda kwenye moja pale unachagua na, kwanza unaandika nyota 150 mm-hmm. nyota 01 alama ya lele, lele. unagonga mm-hmm. okay ndio baada ya hapo utakwenda kwenye se, e, namba nne ambapo mm-hmm. nilipa bill mm-hmm. si ndio mm-hmm. ukiingia pale unachagua namba tatu mm-hmm. namba tatu ambayo ni utaweka namba nini ya kampuni Ndiye. ambayo ni tano mm-hmm. tano tano ha, moja 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 yani tano ziko tatu yes. moja ziko tatu yes. na kisha unakwenda namba ambapo unaingiza namba ya kumbukumbu ambapo namba unaweka namba zako tatu za bahati ndio yani baada ya kugonga ile kuweka ile namba mm-hmm. alafu unakwenda kuingiza namba za kumbukumbu mm-hmm. namba ambazo ni nini tatu ambazo zinatokana na zero mpaka ehe tisa kwa hiyo unaweza kuweka tatu mbili mbili mm-hmm au moja, saba, moja. Mm. Kwa hiyo ukishaweka ile namba bwana unaandika mbele yake Star TV. Mm. E, Star TV pale. Na kisha unabonyeza okay, yes. unakwenda kwenye kuingiza pesa. Ndiye. Unaweka buku au mm. yote ile ambayo unaweza hata 30. Mwisho ni 30. Si ndio eh? Ndiye. Alafu basi unaenda kuweka namba yako ya siri. Mm-hmm. Unagonga okay. Mm-hmm. Mchezo unakuwa umeishia. Ndani ya dakika tano. kuwa tajiri unao majibu ya kutosha ndani yeah. ya dakika tano au sio unabadilisha maisha yako kwa hiyo mm-hmm. kwa nini usibadilishe maisha kwa dakika tano tu afu <laughs> moja tu na ni balaa wiki hii mm-hmm. sio wapi tunapanga wiki hii twende kama sio kisesa mm-hmm. au igoma au igoma eh yeah. yes kisesa au, au igoma inawezekana pia wote tukawafikie sababu yeah. sisi hatushindi eh yeah, au semi mm-hmm. yote ile mm-hmm. eh twende na huyu bwana <laughs> Sawa tunakwambia kutoa pesa na juli atajitahidi kadi wazazi muda wote hawa natupitishia jinsi ya kucheza hapo wakati tukiongea sisi anaweza kama anapitisha tu hapo ili mtazamaji aende sambamba na sisi kabisa mchezo mpya na kuanzia Ijumaa watu wanaanza kuondoka na mamilioni. Ndiye. Milioni kumi zinaondoka hapo. Lakini unaweza ukaanza ya milioni 5 5 5 lakini kumi zinaondoka. Mm. Mimi naambia hivi mabadiliko yanakuja kuwa makubwa. Eh. Tunapata mamilionea wapya eh. kupitia butoo. Eh. eh. Kwa hiyo kama ni wewe sijui, kama ni mimi nani sijui, lakini yeyote anayo nafasi ya kuwa milionea mpya mjini. Sawa, mimi naitwa Bernard James BJ. <laughs> Kutoka NASA, Magu Nyashimo. Mwa nini? Muereji. Mw- ah, Muereji. <laughs> Bernard James, ah, Bernard Po James Muereji BJ. Kutoka Nyashimo, NASA. Ndiyo. Magu. Mm. Sawa. Masiala nini wewe? Sawa, mimi naitwa La Habib Abdullah Uthman Feruzi bana. Baharia. Ah, okay. Ni nataka usahau hiyo ni kwambie kwa mabadiliko sana. Judith Bryson Kishesha JBRK. Sawa, tupo salama na bila shaka hapo baadaye utasoma ujumbe wa watu ambao wametuambia kwamba kitu ambacho mtu ambaye unamweka hapa mbele, unapotaka kufanya maamuzi yote yale ni upi? Hebu tuambie jina lako linalo natumwa jibu kutoka wapi Judy atausoma hapo anaingia kwa wingi sana. Haya. Tupeleke sasa. Sawa, naona mmekuja mmekula dakika zangu takriban 6 na sio mbaya kwa mnazongomzia maswala ya kubotua haya bwana. Okay. Uh, mtazamaji twende moja kwa moja na nikupitishe tu haraka haraka tangu ile Ijumaa tulipoondoka hapa tukao tunajaribu kufuatilia masuala mbalimbali. 
kuhusiana na yale yaliyojiri katika e, tasnia ya habari ama katika vyombo vya habari lakini kwa ile ile siku ya Ijumaa baada ya kumaliza kipindi tukapata taarifa nzuri kwa uko kutoka Njombe mm -hmm. yule mwanafunzi bwana amepatikana amepatikana hey. na hii ilikuwa ni baada tu muda mchache baada mm -hmm. ya waziri mkuu kutoa tamko kwa mkuu wa mkoa uh, Mbea ile Mbea mm -hmm. mkuu wa mkoa Mbea kuhakikisha basi huyu mwanafunzi mwana anapatikana na kwa nzuri akapatikana amepatikana wapi alipatikana kwa baba inasemekana e, baba Jose Muza Mkao alikuwa anaita hilo neno sasa mm. inaonekana kwamba alipelekwa kwa kwenye nyumba ya mwanamama mwingine yani baba Jose akamchukua yule binti akampeleka kwa mwanamama mwingine akamwambia bwana mimi huyu ni mke wangu mm. alimwambia huyu ni mke wangu na naomba mhifadhi nitakuja kumchukua Ndiye. kwa bahati nzuri sasa nadhani taarifa zilivyokuwa zimesambaa sambaa ndio huyu mtoto akapatikana lakini sababu inaonekana kwamba alikuwa anaogopa viboko viboko mm. kuna mwalimu alikuwa na, anadaiwa Ndiwa. alikuwa na chapa sana e, huyu mtoto ndo akaondoka pengine na nini sasa hapa unaona kuna, kuna kuna maneno mengi sana kwenye hii taarifa e, lakini bahati nzuri amepatikana lakini pia eh, hana tatizo lolote eh, nitakwambia amepatikana kuna neno hujalisema akiwa salama Ewa, akiwa yuko salama bin salama. akiwa hana changamoto yo yo akiwa yo. salama bin unajua amemkagua kila sehemu hebu fanyio kabuze lakini baba jose <laughs> lakini baba jose kwa nini lakini Mko yani hapa uki, uki, ukiangalia ah. taarifa unakuta ndio maana wakati taarifa imetoka kuna mtu alikuwa anajadili naye nikamwambia tusi, tusi, tusimalize maneno kuna msemo kuna watu wanasemaje usi usinene ukamala sijui si nini ukamala kuna kuna yani wanamaanisha usiseme ukamaliza kwamba tusianze ku, ku, ku kwanza kusema sijui fulani alimpatia unajua wakati ya taarifa inatoka baada ya yule yule mtoto inasemekana aliacha kinoti kwamba mwalimu ambaye ni mwalimu fulani asifanye kwa wanafunzi wengine na nini na nini na nini watu wakaanza kujitengenezea taarifa zao taarifa zao kwa nini ameacha mwalimu itakuwa ni moja mbili tatu kwa wanafunzi na nini lakini kumbe hapana uh, huyu bibi lakini mimi najiuliza kama shaka ilikuwa ni viboko kwa nini taarifa singeenda nyumbani kwa nini asingeenda nyumbani matokeo yake akaenda kwa huyu kamati ya shule eh hey, kwa nini akaenda huko kwa nini akaenda upande mwingine wa master plan? Kwa nini akwambiwe? Yaani kwa nini ilienda upande wa pili? Akaenda kwa huyu jamaa. Sijui walikuwa na mahusiano. Yaani unajua hii taarifa ina mambo mengi sana hapo ndani. Lakini lakini tukumbuke ukitaka kufanya kitu pia. Mm. Eh, kama kama tulivyosema mwanzoni, ukitaka kufanya maamuzi, wewe mm. unamwangalia sana na Sasa uenda na yeye kuna mtu ambaye anamwambia hawawezi kukufanya chochote niko pale kwa sababu ya changamoto ni kwamba e. e, yani unawezekana e. mimi ya naona pia. makosa yanatoka sehemu mbili makosa yataanza kwa huyu huyu pia mwanafunzi e, mimi nadhani huwa ukuo uamuzi sahihi kuna sehemu sahihi kabisa kama shaka ilikuwa ni viboko ndio ikamfanya akaondoka e, basi alikuwa anapaswa labda kwenda kwa wazazi wake mm. lakini sio kwenda kwa huyu mwanaume mwingine kwa sababu sio ndugu yake lakini msingi anatafutwa huyu bwana ndio baba Jose na kwa nini alimtambulisha kwa kama mke wake pia. anatafutwa lakini pia baba Jose mm. ana familia <laughs> na upande wa pili baba Jose <laughs> akaona hapana akamsaidia nimpeleke ni, ni, ni mwombe ifani alafu sasa binti na yeye akasema mimi nitakubali kutambulika kama mke wake. Yaani neno hilo yani, mke mimi ndo hapo. Yaani kutambulika kama mke. Hivyo najua. Changamoto inakuja hapo. Yaani kwa nini alimtambulisha kama, kama mke wake? Kama mke wake. Ah. Na akakubali kwamba sitakupeleka kwangu. Kwa maana hiyo binti anajua huyo mtu. Sasa ni baba. Wewe usiambiwe ni baba Jose. Unafikiri Jose huwa anapatikana vipi bwana? Sasa atakuwa na family anyway. Lakini upande mwingine pia baba Jose naye kama uh, uh, alisema tu hivyo kwa ajili ya kumtafutia huyu mtoto e, nafasi ya kukaa na yeye pia ana makosa kwa sababu huwezi unajua huyu ni mwanafunzi ametoroka shule mimi naita kutoroka mm. ametoroka shule amekuja kwako na wewe unampokea mm. unamtafutia sehemu nyingine vipi kuhusu masomo yake na kama akikwambia kama mimi sio mwanafunzi ni mwanafunzi. Unaniambiaje? Wewe inshallah gani unajua kwa mbona? Yaani mpaka tujuane uniombe mimi nakutana na wewe. Mimi sikiliza. Sikiliza. Mimi nakutana na wewe mtaani. Sawa. Haujavaa uniform. Mhm. 
mrembo mm-hmm. mathara ni tunasema tu mfano mm-hmm. labda naona kama ni mrembo mm-hmm. umepevuka mm-hmm. ni mtu mzima hata unavyoniambia ni maongezi yako waonyeshe kwamba ni mwanafunzi mm-hmm. Kuna haja ya kuuliza kwamba ni yaani kwa maisha ya sasa hivi hata ngoja ngoja kwa maisha tunayoishi mjini mjini sasa hivi mm-hmm. mtu ataanza kuuliza ni mwanafunzi hebu hebu naomba niachie Bernard na dini nayo na dini na wewe ah mimi na dini na wewe yaani ulizeni iko hivi hata kama mimi sio mwanafunzi leo kuna taratibu za mimi wewe mpaka unani unanipokea na kunihifadhi si ziko taratibu lazima utaniuliza mimi wewe unaitwa nani nitakujibu naitwa Judi mwenyeji wa wapi na ujishughulisha na nini? Sahihi. Ndugu zangu wako wapi? Kabisa. Na wewe kwenu ni wapi? Ndiyo. Tujuane. Yaani mm-hmm. lazima tujuane. Wewe mm-hmm. ukanifika eti unafika unaniweka magetoni. Tena unamwita mke wako. Tena unaenda kumpeleka kwa mke. Unanitambulisha kama mke. Na kama swala lilikuwa Bena Bena na kama Unaweza kupata wapi ujasiri na wewe ulizi. Na kama swala lilikuwa nzuri hapo. Wewe baba Joseph. Anake na kama tumesomea Cuba. Na kama eh na kama swala lilikuwa eh, kumsaidia yule mtoto yeah. kuna njia za kumsaidia Ndiye. kwa mfano umekutana na mtu uweze tu kumchukua moja kwa moja yeah. kumpeleka eh, sehemu kumtafutia na chumba akae mm-hmm. ulipaswa kama kumchukua mpeleke kwenye vyombo vya sheria Ndiye. kwa mwenyekiti wa mtaa jamani nimechukua mm-hmm. mtoto huyu na hata ukikuta hata yule mtoto mdogo ambaye kujieleza hawezi mm-hmm. ambao unatakiwa mpeleke kwa mwenyekiti ili serikali ifanye nini ifahamu mm-hmm. lakini pia swala lingine mm-hmm. kama swala huyu bwana alikuwa e, ameamua tu kumsaidia yule mtoto mm-hmm. kwa nini asimpeleke nyumbani kwake akaamua mpeleke akamtafutia sehemu nyingine kwa nini asimpeleke nyumbani kwake Bernard na mimi siamini mm-hmm. kama huyu jamaa alikuwa afahamu huyu kama ni mwanafunzi mm-hmm. na hapo ndakwambia huyu amepotea takriban wanasema siku 20 na kama siku sahi La, na kwa nini baada ya taarifa tu ya waziri mkuu e, ikakaa kidogo akapatikana mm. mimi kwa kwa haraka haraka nitasema kwamba baada ya taarifa kuanza kusambaa wakaanza huku yeye na mwenzio wakaanza kupata wasiwasi ndio yeah. maana akaamua mpeleke kwa kwa mama mwingine asema nitakuja kumchukua akala kona hajarudi mpaka sasa hivi so. kwa hiyo na nadhani mimi nitasema hii kwa wanaume pia na sisi tujitazame Sheria kila siku inasema tusifanye moja mbili tatu lakini tunaenda kurejea lakini na wanafunzi jamani someni yani mkipata changamoto shuleni wa kwanza iwe walimu wa pili kama muona walimu wasaidii kuna wazazi wako wazazi wako unajua yani chochote ambacho utakipata wazazi wako lazima watakusaidia sasa naomba nirudi kwenye leo uliza judi naomba niuliza pia hivi eh, narudia pale pale hmm hapo ni pale pale tuko moja ya kimsingi kwa ipi msingi upi Bernard moja ya kimsingi iko hii mimi nimekutana yule mtoto yupo katika mazingira yapi alikuwa na uniform ah Bernard mimi ni kule wewe ukimwangalia ngoja 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 wewe ukimwangalia yule msichana yule umekutana naye mtaani hivi si ndio mmm ukutana naye hivi pap umekutana naye huyo hapo bila kuambia kama ni mwanafunzi unaweza ukaisi ni mwanafunzi. Atakujaje na hujamuuliza? Naota. Alafu Bernard, unajua hapa shida. Yeye tatizo. Kwani Bernard, tatizo yeye. Sisi tukatae kwa jenga hoja. Ah ah, yani hoja yako ni vijenga ni sawa. Sisi tuna lakini mimi unaezaje kum yani mimi tusomjua. Eh, tunachokataa hapa kuna njia zilitakiwa kufanyika kwa Eh, yani kuna njia. Yani ukiacha tu umri. Umeishia kidato cha ngapi dada? Eh, yani ukiacha tu interview unataka kumwajiri? Unaona dada. Umeona? Ndio ndio maana nasema huyu. Unataka kumwajiri? Ndio maana kama Bernard. Ndio maana ndio kumuita baba Jose. Eh, ndio maana sisi hatuna changamoto hapa sio kwamba alikuwa anamjua ama amjui, mm. lakini tunatilie shaka njia ambazo zilikuwa zinatumika mm. kumpa yule so, mtoto na, msaada. Sasa naenda taratibu. Eh. Kama yule binti alificha hiyo kila kitu. Nini? Alisia wake. Ndio maana mimi nikakwambia. Akasema kwa mfano, kwa mfano sikilize. Mimi nimetokea Zanzibar. Mhm. Zanzibar. Nakupa tu. Nakupa mfano. Nakupa mfano. Haya, wewe wewe sogeze distance. Yule si nilikuwa ni Mbeya. Sawa. Tumpeleke labda Njombe. Njombe. Ah, achana. Okay. Sawa. Tengeneze distance. Tuna labda Kagera. Mhm. Si ndio? Au hata hapa Mwanza. Toka hapa mpaka Mbeya si almost siku nzima, yani masaa 24. Yes. Eh, tuje Mwanza. Mhm. Mimi bwana nimefukuzwa na mchumba wangu. Mhm tumefarakana amemtimua. Mm. Sasa hapo nakupa sasa wewe. Mm-hmm. Wewe ndio umenipokea tumekutana. Mm. Kaka, unajua mimi sina pa kulala, sina chakula, mm. sina nini nimefukuzwa na mchumba wangu, nilikuwa naishi kule Mwanza na nini. Yaani 
kaka naomba unisaidie pole sana kuambia wewe sasa na ukiniangalia kweli anatia huruma yani hata nimela niko pale nje napigwa na baridi sawa cha kufanya utakachofanya ni cha kwanza utakachofanya ni ah mimi hapa kwa sababu najua sheria zinataka nini uwezi tu ukamchukua mtu ukaenda naye hapo kwanza hapo yani kwanza nakwambia hivi sio sheria tuko pale sawa naambia pole karibu ndio ndio maana na mjibu hapa pole yani sasa eh wewe unaitwa nani ehe flani 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 unaitwa Sara toka ehe wewe unaitwa Sara sasa Sara umetoka Mnaambia Kagera amekuja eh. huku. Juma wangu amenitimua na amenipiga. Kupigwa <laughs> lazima tutaona ile mza kupigwa. Yaani kupigwa. Ah amenipiga vibao mgongoni utaonaje? Utaipiga vibao mgongoni. Eh. Okay, lakini kitu cha kwanza ambacho kinahitajika ambacho sheria inahitaji ifanyike. Wewe tuendelee kwanza mimi na wewe. Sheria ni kwanza. Okay, mimi kwa sababu nafahamu sheria siwezi kufanya vitu recklessly ama kwa nini. Kwa hiyo nitakuchukua wewe bwana. Kwa ngapi wanafahamu sheria hizo wewe simsomi bwana wewe? Ah ndio maana na kwa hiyo ile pale sio kwamba swala la kuzamkashe. Eh yani ile sio swala la kujua sheria. Alafu na sheria na sio kujua kwako sheria hiyo. Naona kama dhahabu dhahabu ameokota chini ya mpera sheria. Na kuto kujua kwako sheria hiyo sio sio shughuli. Bila mimi nakwambia baba Jose yule hafungu tutaona itakavyokuwa hata yule jimi hafungu kwa sababu gani anakwambia kwa sababu gani yule mwalimu jimi hafungu kwa sababu hii hapa amefanya nini kwanza afungwe je kwa mfano mimi nikienda kuangalia pale eh shule mm-hmm. ayo malalamiko na yapo kwa watoto wengine kwanza unakwambia afungwe kwa sababu gani jimi afungwe kwa sababu huyo tumeshamtoa <laughs> baba Jose huyu eh. mimi nakwambia afungwe wallahi tena subiri utaniambia kwa nini anakosaga hmm. kwa nini akizama kwanza zipo azipo Eh? Yaani kwa nini? Ah sheria mwana. Hivyo unazaji ukampima kwa mfano umekutana na huyu Judi, si ndio? Mm. Unampimaje kama umri wake ni labda ni mwanafunzi au umri wake ni chini? Yaani na, na kwa nini amtambulishe kama mke wake? Yaani na kwa mbele ujamaa shida mapema sana. Wewe yaani jambo unajua mwisho litaishia. Kwanza wewe ni msamaria. Bena. Msamaria ndio unachukua mwanamke unakaa naye. Yule mtoto sikuzote hizo sikuzote hizo 21. Kwa nini hakuna nia akuwatafuta wale watu? Ana wazazi. Alikuwa amefungiwa ndani. Yaani unakumchukua. Unaweza kumpangishia mtu yote na ukamtambulisha ni mke wa. Hai. Yaani unamchukua mwanamke. Wewe unaweza. Hizo siku zote yule binti alikuwa amefungiwa ndani. Atoki nje. Eh? Amefungiwa. Yaani ndio maana na ndio maana hapa tutakachoitoa. Yule binti kama alikuwa hajafungiwa. Eh. Anatoka tu nje anafanya mambo yake na nini na nini. Kwa nini siku ya pili ameona mazingira? Kwa nini atoroka kwa tafuta? Ndio maana nakwambiaje Bernard? Yule binti ajui kwa sasa ndo tunakurudisha kwenye sheria ya mwanafunzi. Aweza kwa ajili ya mwanafunzi. Yaani ya mwanafunzi. Yaani ya mwanafunzi. Bernard, amena kwa kujua kwa mbio. Pia juzi, pia juzi tulishuhudia ilikuwa ni mkoa gani? RC alienda kuvunja ndoa. Alienda kuvunja ndoa. Watu wako pale nini hapo? Kwa nini wakuchukua moja kwa moja kwenda kufunga? Ah siwa alichukuliwa pale kwenye ile taarifa alichukuliwa yule mwanaume wako akachukuliwa na wako wako binti wako wamechukuliwa mmoja wako wapi huyo wamepewa dhamana sasa hivi kwa ile taarifa walipewa dhamana walisema hivi sio walisema hivi anza kufuatilia yule mwanamke yule mwanamke kilichofanyika pale ni kwamba serikali iliona hili aliwezi kuendelea na wao wakiwepo. Kwa hiyo wakaenda Unajua kusa... mambo ni mazito mno. Yaani tusi ya kurupukie tu hivi mimi nakwambia. Ni sawa. Yaani unajua hapa shida ni kwamba sema point point tunaoisema tuweze ku point tunaoisema hey. kimsingi. Mm. Kama mtoto anaona labda shuleni kuna mambo ambayo ndo tunawafundisha watoto kila siku vunja ukimi. Mm. Unaona mwalimu fana anafanya vitendo vya kudhalilisha, mm. vya ukatili. Mm. Ripoti toa taarifa yeah, na unapotoa taarifa kama hujafuatilia mm. yale ambayo umeyasema mm. mwambie baba mwambie wasi wanakuja na nini pale visiting day mm. ndugu jamaa wa fikisa wanakuja mm. vunja ukimi asema kama kuna mwalimu fulani huwa anadhalilisha anachonifanyisha sio ni amisheni shule mm. kwa sababu hiyo jambo niweza nikai speed kwa eh ongee naye kwa sababu mimi mzazi kwa mfano wewe mm. kama kama binti yako mfano labda mimi namnyanyasa mwalimu si ndio mm. wewe unaweza ukaongea na, na mzazi kwamba nenda kaongea na mwalimu Yaani kitu zima sio kwa kumpokea au kwa kumpiga ah kaongea naye mwambie mwalimu fulani huwa anamnyanyasa kwa hiyo mzazi akienda kaongea na yule mwalimu inaweza ika yule mwalimu akapunguza akasema mpaka mzazi amekuja kuniambia hebu ngoja japo kwa mwalimu mwingine anaweza kusema kwamba ah sasa naona namtesa simgusi ngoja agusa yule mwingine mkuta na wanaume ana nini simgusi huwa inakuwa hivi lakini lakini cha msingi watoto watoe taarifa na unajua mtoto kufikia kitendo cha kutoroka na je hapa cha kujiuliza kingine alitokaje kwenye mazingira ya shule walimu hawakuchukua jitihada za kumtafuta yule mtoto anapoondoka pale ina maana kwa mtoto mwingine anaweza katoka shule na akakimbia walimu wasifuatilie ah yule mtoto si ameondoka mm. lakini mtoto unapomleta shuleni yuko chini ya mamlaka nani sema kwenye hili swala eh, la kuondoka naweza wakati mwingine usifahamu 
kama huyu binti anaenda wapi spin. pengine yule wana spin ah uh, wanamisha mjadala <laughs> lakini swala lilikuwa inawezekana sidhani kama yule mtoto aliondoka na vifaa vyake vyote unaweza ukajua kwamba amebeba mabegi na nini ndio utajua huyu mtu anaondoka lakini kwa mfano kulikuwa na zile Rusola uh, wanaosoma boarding wanafahamu hii ukienda kuna zile kipindi una, unatoka kama weekend mnatoka mnaenda siku kununua bidhaa huko vijijini na sehemu nyingine hmm. kwa uenda alichukulia hiyo nafasi aka, akatoka na nini lakini tutakubaliana tu, tu, hapa ili tunaiachia mamlaka za serikali yeah. kwa sababu yeah. zinamtafuta huyo baba Jose na ukweli utakuja kugundulika Fani. hapo na mahakama basi ita, itafanya itafanya majukumu yake yenyewe ndio ita, itaamua swala hili E, nadhani tuitazama sasa taarifa yetu kubwa ambayo kimsingi katika weekend hii ndio ilikuwa taarifa ilio, iliyoshika kabisa e, weekend nzima imehitimishia weekend na hapa tunaanza nayo hii ni taarifa ya kuhusu kilele cha maadhimisho ya siku ya dawa za kulevya na hapa nchini Tanzania e, tuli, 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 ili, tulifanya tulifanya tuliadhimisha hili e, hi siku huko Arusha na pamoja na mambo mengine kwenye taarifa nilivutiwa sana na yule mdada alikuwa anatoa ushuhuda wake aliingia vipi kwenye kwenye dawa za kulevya aliingia huko kutokana na nane na, na, na mume wake ama na mchumba wake aliyompata ndio kwa mapenzi unajua bwana mahaba na nini akajikuta na yeye anaingia katika katika uvutaji mwanzoni hakufahamu kabisa kama anaingia kwenye uvutaji lakini baadaye e, akaja kugundua lakini ndio hivyo kama ameingia moja kwa moja lakini kwa bahati nzuri sasa hivi wanapatiwa wanapatiwa matibabu. Sasa jana rais daktari Samia Suluh Hassan pamoja na mambo mengine aliyozungumza alitaka hii mamlaka eneo inodhibiti na kupambana na dawa za kulevya ifanye uhusiano na mataifa mengine. Yaani itengeneze mahusiano yake kiintelijensia na mataifa mengine ili wasaidiane kupambana na na na, 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 na hii biashara ya dawa za kulevya. Unajua unapokuwa na uhusiano na mataifa mbalimbali mm. mnaweza mkabadilishana taarifa bwana mm. kuna moja mbili tatu sasa mm. hivi hawa wauza dawa za kulevya wanatumia njia moja hii hii hi, na hii sasa ili kudhibiti hili tufanye moja mbili tatu sasa unapopata taarifa kutoka mataifa mengine hii inasaidia kwa sababu hii biashara dawa za kulevya ni ni biashara ambayo inavuka mipaka. Yeah. Yaani inaweza dawa ya kulevya katengenezwa huko Marekani lakini ikafika Tanzania biashara yake ikawa huko Tanzania soko likawa Tanzania. Kwa hiyo uhusiano baina ya mataifa haya eh, kama rais daktari Samia Sulu Hassan alivyo alivyoamrisha nadhani inaweza ikasaidia mamlaka husika kuweza kupambana na ta- changamoto hii ya biashara dawa za kulevya. Juliana mtuwekee rais kwanza azungumze alafu tutarejea hapa. Kimaliza tu rais Samia utaturejesha hapo. Raisi Dr. Samia Sulu Hassan ameeleza hayo wakati akifunga maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupambana na dawa za kulevya yaliyofanyika mkoani Arusha kitaifa ambapo ameitaka mamlaka husika kuimarisha mahusiano yake na mataifa mengine ili kudhibiti dawa za kulevya hususan kwenye nyanja za usafirishaji. Heshima hii iliyopewa pia muitumie kuimarisha mahusiano na nchi hizi hususan kwenye swala zima la kubadilishana taarifa za kiintelijensia zinazohusiana na biashara ya madawa ya kulevya. Wakati tukisikitiza ushirikiano kati yetu na nchi jirani, mkazo mkubwa uwekwe katika ushirikiano baina ya mamlaka za kuzuia na kupambana dawa za kulevya za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lazima kuwe na kufanya kazi kwa karibu zaidi lazima kuwe na ushirikiano mkubwa zaidi. Kama mnavyofahamu bandari zetu ni milango ya kuhudumia usafiri na usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi jirani. Na, ni rais daktari Samia Sulu Hassan akizungumza hapo jana jijini Arusha kuhusiana na swala hili la dawa za kulevya lakini pamoja na mambo mengine e, rais Samia alizungumza akasema ile mikopo ya asilimia kumi basi nayo iwe iwekewe mazingira mazuri iweze kuwasaidia hawa waraibu wa dawa za kulevya kwa sababu kuna changamoto mtu anaacha kutumia dawa za kulevya anakuwa hana mtaji wa kuanzisha biashara yake ama kufanya shughuli yake yoyote halali ya kumuingizia kipato inamkuta anapata eh, msongo wa mawazo anafanyaje anaamua kwenda kupata kijiti na jana eh, wanasema <coughs> bange ya Arusha 
Mm-hmm. Ndiyo bange kali zaidi kuliko zote nchi. Kuliko zote so nchini duniani. Duniani? Duniani cha Arusha wanaita cha Arusha. Cha Arusha ukikiingia vibaya umeisha. Unakuwa kicha. <laughs> Kwa hiyo swala hili la cha Arusha mm. e, mihadarati hii heroin, cocaine na dawa nyingine za kulevya mm. e, ni hatari sana na kimsingi zina zinaudisha nyuma maendeleo na hasa maendeleo ya ya vijana kwa sababu wanaoathirika wano zaidi hapa ni vijana. Nipenda ila leo lisema mheshimiwa rais la asilimia hiyo mikopo ya asilimia 10 mm. kwamba iangaliwe. Mm. Of course ame, amesema kwamba tulistisha mm. lakini tuangalie utaratibu wa kuitoa vizuri kama ni kupitia kwenye benki mm. au kwenye njia nyingine. Kwa hiyo unajua ka, la, rais akishatoa kauli kama hiyo maana ni kwamba ile kuna kuna gazeti moja nafikiri tutaliona hapo limeandika kwamba hii mikopo inarejea mm. lakini itolewe kwa utaratibu mzuri mm. mtu kama ameamua bwana sasa hao jamaa atajisifu sana anasema kwamba sisi labda na sisi ndio tumesababisha pia na mimi nataka kuuliza hapo hizo asilimia kumi mwanzo ni tulikuwa tuna wazee Ah of course asilimia nne ni kwa mm. ni kwa wanawake na mama wanawake mm. asilimia nne kwa vijana asilimia mbili wale mavu watu ambao wenye ulemavu mahitaji maalum yes sasa eh sasa hawa wakiingia tena huku wanaingia kwenye nani gani na kundi ya vijana kundi anakuwa kwenye kundi la vijana vijana asilimia nne ile lakini japo kuna watu wengine wanaotumia dawa za kulevya ambao ni wazee kwa sababu tumeambia ni kwanza ya 15 mpaka almost 16 yeah. waathirika wengi ndo katika mm. age hii mm. nani umri huu kwa hiyo hii ni wake up call kwamba zirudi mimi nafikiri hata mimi zile pesa zirudi yes. japokuwa uratibu wake uwe mzuri mm. eh siwe tu kwamba labda mimi ni diwani na zipiga chukulie benki yani hey, 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 kama watatu mimi labda ni diwani na mimi napitisha kitisho huko lakini alichosema pia mheshimiwa rais mm. malezi malezi. Eh, hey, turudi kwenye familia. Ndiyo. Alisema kama nimeongea na Jenista hapa, kwamba jamani turudi kwenye malezi. Yeah, na kuzungumzia malezi akaenda mbali zaidi akagusa hadi wazania. Akatoa mfano, jamani hapa alikuwa anawasikiliza. Uh, kuna msanii alikuwaepo Diamond yeah, akisema yeah, hiki yeah. akiwaimbisha hapa mnaimba vizuri mwanzo mpaka mwisho. Lakini tukiwazungumzia masuala ya kitaifa hamfahamu kabisa. Kwa hiyo wasanii Tumieni basi hii nafasi kwa sababu watu wanawasikiliza sana. Tumieni hii nafasi kuelimisha kutokana na mambo mbalimbali hususan haya ya matumizi. Sawa, lakini la mwisho leo lesema pia mm. ni kwamba yani sio kwamba wanaotumia dawa za kulevya mm. maskini hadi matajiri. <laughs> na mheshimiwa rais alisema pia hata familia yake. Eh, hadi familia yake nayo imeathirika na changamoto. Na akasema kwa maana ukiangalia pale wote mm anasema anamtolea mfano mpaka mheshimiwa wa jenista kwa maana naye pia kwenye familia yake walishaathirika na hilo jambo okay. kwa maana hiyo ni kwamba matumizi ya dawa za kulevya hayaangalii hii familia ni maskini mm. yani hakuna hakuna connection ya umaskini yeah. kwa sababu kama ingekuwa hivyo hivyo unajua watoto wa watu wenye pesa nyingi sana ukiangalia pia unakuta watoto yani kwa kuna kila kitu kuna pesa nyingi lakini unakuta watoto wanapiga 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 tena wenyewe wanatumia zile za gharama wenyewe wavuti hizi bangi hizi najiuliza haya mm. madawa baada ya kukosa kazi za kufanya watu wengi wanafikiria kufanya hicho uh, unajua yani zile zina mambo unakumbuka tulivyoambiwa juzi yani, zina kazi nyingi zile hey. kitu mwilini mm. of course ni yani hazina faida mm. lakini zina mambo mengi kuna zile ambazo zina stimulate mm nakusisimua uwe na vibe eh kuna zile zinazokupa zinazokupa nani ile inaitwa nini ile ile ya kusinzia ni yani wewe kwamba labda umekoofishana labda na mwenzako au mkeo labda na kutoa au watoto wako labda wamekuvuruga sasa pombe azikupe usingizi yeah. labda upate usingizi kwaona ama kupiga ile ili kumzike ulale ngoma imelala umetuliza kidogo na mbaya ya ile kitu ni kwamba ukisha uzoesha mwili wako kutumia ile kitu ukija kuacha e, ama usipoitumia mm. lazima utapata matatizo zaidi hata ule mdada akati anatoa ushuhuda wake pale akasema kabisa alipoacha siku mbili akajikuta kama anaumwa kenda hospitali hamna chochote mm. aliporudi kwa mume wake akamwambia okay mimi najua tatizo lako nini akampa kitu mm. kimoja alivyomba akamwambia nilivyopiga tu kakoa kidogo dakika moja tu kwisha kila mm-hmm. mkaanza kujisikia vizuri kwa hiyo hizi dawa ni, ni changamoto na lakini pia ni, ni siku moja nilikuwa nafanya interview na watu wa wenye hivi vituo vya kusaidia watu wenye e, uraibu wakaniambia kwa mara ya kwanza yani unampeleka una yule mtu ambaye ametumia madawa kwa muda mrefu 
huwa wana tabia ya kumwacha kwanza unaambiwa anaumwa yani anaumwa anaumwa series atatapika atahirisha na ili kumsaidia yani ile ile sio lazima umpe zile dawa za hospitalini ili aache kuhalisha kutapika unamuulizia ulikuwa unatumia nini ah akikutajia unampatia ashtue kidogo eh akishtua na kasa kwa anaenda anampunguzia anampunguzia mpaka anajikuta ile hali inaisha na yale madawa anaanza kutoka mwili. Sawa, mimi nadhani tu tusalie hapa hapa kwenye swala la kupambana na za kulevya hiyo ilikuwa kwa hapa Tanzania bara lakini sasa tuvuke maji tuelekee huko visiwani Zanzibar. Unajua Zanzibar nako ni miongoni mwa sehemu ambako watu wengi wanaathirika na hii changamoto. Mm -hmm. Na hii inatokana naweza nikasema pengine Zanzibar watalii wengi wanaingia mm -hmm. e, utamaduni wa, wa, wa kigeni mwingi. Unajua Zanzibar kila mtu anajua Kiingereza bwana. Niliingia forodhani pale usiku. Mm. Watu wote wanajua Kiingereza. Watu wa, kila mtu anayeuza anajua Kiingereza ni kwa ajili tu ya, ya wale wazungu wanaokuja pale na nini kwa ajili ya shughuli za utalii. Kwa hiyo hii imesababisha watu wengi kuathirika na changamoto hii ya dawa za kulevya. Sasa e, mamlaka au mkami, mamlaka ya dawa za kulevya na udhibiti dawa za kulevya visiwani Zanzibar yenyewe imesema e, ipo imeweka mikakati ya kuhakikisha wale wanaofanya biashara hii wanaoingiza wanaotumia wanaosambaza na wanaouza wanawajibishwa ipasavyo kwa sababu ukidhibiti uingizaji ukimdhibiti yule muingizaji hawa huko ndani atakuwa hawana nini hawana cha kutumia kwa maana hiyo wataanzia kwa kwa huyu anaingiza lakini pia zika kwa wana njia nyingi wakatumia njia nyingine ikaingia ikiingia basi usambazaji wake pia nao utadhibitiwa okay. na kama usambazaji utashindikana basi na ule uuzaji uta 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 utakomeshwa uta kwa maana hiyo hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapambana na changamoto hii ya uzaji wa dawa za kulevya kwa sababu ina athari kubwa sana matumizi ya bangi ni cocaine heroin na mambo mengine wenyewe wanayafahamu basi Juliana tuweke kanal Burhan Zubair Zubair Nasor azungumzie swala hili alafu utaturudisha hapa studio tarehe na sita Juni anasema mamlaka inaendelea na mikakati ya kuwabaini wote watakaohusika katika hili ni wahakishi wananchi kuwa hakuna mfanyabiashara wa dawa za kulevya atakayebaki salama katika ardhi ya Zanzibar anasema jamii ya Kizanzibari itaendelea kubaki salama juu ya uhalifu wa dawa za kulevya kutokana na mikakati waliojipangia katika mamlaka hiyo kazi ya taasisi ninayoiongoza ni kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya chini ya sheria namba nane ya mwaka 2021 na kuhakikisha jamii ya Wazanzibari inakuwa huru na salama dhidi ya athari za matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya pamoja na mambo mengine ya mwataka wa halifu hmm. Okay, kwa hiyo e, swala la matumizi ya dawa za kulevya inaonekana kwa changamoto kubwa yes jamii inapaswa kuchukua hatua kwa ajili ya ku, ya kuhakikisha ile swala lina linamalizika kutokana na muda muda na una sio rafiki nadhani Bernard mimi ni nihitimishe yeah. kwenye hili bwana tunakushukuru sana alhabib wakati huo tunakukumbusha kubutua na star tv butua pesa juli tupitishia hapo jinsi ya kuweza kubutua wakati huo eh, juli akitupea kwenye magazeti wakati huo kutuonyesha walau eh, jinsi ya kubutua hapo peleka tu hapo tuweze kuona kwa sababu wana wadhamini wakubwa watonge asubuhi na tutakuwa nao siku zote katika kipindi hiki kwa hiyo tunawadhamini wengine watatu bwana mm. okay. butua pesa mm. kwa hiyo kitakuwa tajiri wewe butua tu juli tuonyeshe juli juli kwa unatuonyesha onesha hapo jinsi ya kubutua <laughs> Lile gari sasa limewaka. Imo, wajanja tumeshastuka. Mwendo wa kubutua. Butua pesa. U -u Ujanja ni kubutua kwa mchanganyo wa namba zako tatu tu za bahati. Marpap umebutua. Kupitia Star TV U -u utabutua pesa. Yaani ukifananisha namba na ngoma ikatiki, basi hapo umebutua. Kila baada ya dakika tano anatoka mshindi. Kuanzia shilingi 2000 hadi milioni sita Na kila 
mshiriki nambari yake ya tiketi itaingia kwenye draw kubwa ya jackpot kila Ijumaa saa tatu na nusu usiku itachezeshwa live kupitia Star TV namna ya kubutua pesa ingia kwenye menu yako ya simu nenda kwenye lipa bili weka namba ya kampuni ambayo ni tano 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 moja 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 kumbuka kumbu namba ni namba za tatu za bahati ikifuatiwa na neno Star TV kwenye kiasi utaweka buku tu shilingi elfu moja kisha ruhusu muamala wako utapokea uthibitisho wa ticket number e bwana kila baada ya dakika tano unabutua butua pesa weka tuweke hairuhusiwi kwenye umri chini ya miaka kumi na minane tafadhali cheza kistaarabu marufuku no? chini kumi na nane unaidaju chini ni marufuku eh, chini juu sana lakini huu mchezo wa kubatisha kwa hiyo usijipe asilimia mia kwa mia za kushinda mm. unajaribu tu endelea kujaribu na usicheze pesa ya matumizi mm. pesa, pesa ya kula ya ziada <laughs> Kwa pesa ya ziada weka kule mtu. Kwa ya ziada mba unge. Pesa ya guli banda. Saa butuwa pesa. Ndo wadhamini wetu kwenye kipindi kwa sikia lotu ponao. Kwa hiyo butuwa kukote palo lipo mtazamaji wa chongea sibui. Ijumaa saa tatu na nusu. Ngoma inaanza live. Na brother K. Ndiyo. Lide shati kubwa litakuwa hapa. Liki mwaga mapesa. Bala haya tufichu kwenye magazeti sasa juu. Okay, tuingie katika wasaa wa magazeti ambapo tayari na gazeti langu mkononi gazeti la mwananchi leo hmm? limeandika nini? Gazeti la mwananchi ukurasa wake wa kwanza limeandika Rais Samia aonya dawa za kulevya. Hmm. Mm-hmm. Lakini pia kuna habari imeandika Mboe atoa msimamo maridhiano asema licha ya changamoto zinazojitokeza Chadema haito haito haitajitoa katika majadiliano na CCM aeleza faida zake huku akibainisha uwepo wa watu wanaotaka ijitoe kwenye mazungumzo hayo. Mhm. Eh, siasa haitoki. Siasa haya. Lakini pia kuna habari imeandika mawaziri watano wajibu hoja mkutano wa chongolo, lakini kuna habari imeandika hofu simba inavyotesa kijiji. <laughs> Au simba hapo bwana na elimu hofu ya simba inavyotesa kijiji sio simba yule huyu <laughs> huyu sio simba hao ni simba wa nyama bwana eh tusije tukachanganyana <laughs> lakini hapa hapa issue kubwa wani kwamba wale watu wa wale watu na usika hmm. uhifadhi tena hapa na uhifadhi wa unajua naona sasa hivi pia tawa wanachokifanya sasa hivi wanakwenda kwenye vyombo mbalimbali vya habari wanaelezea jinsi ya kupambana na wanyama na yeah, okay. hatari na yes. uharibifu simba yumu mm-hmm. chui yumu mm-hmm. Fisi tembo mm. tembo kiboko mm-hmm. kwa hiyo waende huko bwana kuwasaidia wananchi eh twende nyingine kuna habari imeandika uchumi malechela atia mguu sakata la mkataba wa bandari Sao. lakini kuna habari imeandika ten trade eh, ten trade ten trade, trade ilivyoboresha maonyesho saba saba sawa mhm sio kuepo pale kuepo pale kuepo pale moja lakini pia kuna habari imeandika mm. vifo vitokanavyo na uzazi tishio mkoani mara ni katika ukurasa wa 21 sawa tuingie katika gazeti linalofuata ambapo ni gazeti la mipashi Gazeti la Nipashi ukurasa wake wa kwanza imeandika mwanasheria achambua kifungu kwa kifungu mkataba wa bandari afafanua ukomo wa mkataba usuluhishi Afrika Kusini ndungai naye atangaza msimamo wake ni katika ukurasa wa pili na wa nne. Bandari. E bandari bado inafanya hiyo. Vifungu vipo eh? Hmm? Mwanasheria mkuu ameshazungumzia hili sasa. Mwanasheria achambua. Habari eh? E, achambua. Hmm. Bado naona waziri kwa kifungu. Darawa, na ndio anazungumza serikali wengine lakini bali azungumze haya si ndio maana sheria mkuu serikali anatakiwa kuongea eh Uh-huh. Samia agiza nini hapo? Samia agiza wa raibu wa dawa za kulevya kupewa mikopo ya asilimia kumi hey. hey. Asante hey. sana mheshimiwa Samia vijana wapewa hizo lakini zikaboreshe na zirudi. Mhm. <laughs> Hivyo unapewa pesa pesa haina na nia haina riba lakini unairudisha kwa maana Yaani kimachaji ni chaji kwamba elimu ndio sababu hayo ndio inayosababisha hela irudi. Mwingine anakuambia hii pesa ni ya kodi yeye ndio anatoa. Ah, hakuna kuna bwana. Hakuna hakuna hakuna. hakuna. Zirudi bwana zao. Kupatiwa wengine. Ukirudisha eh. kuna wengine ndio. Safi. Anaendelea eh. kutoa kodi. Nashukua. Kama uwezi kurudisha usichukue unachukua nini? Wengine wanafahamu kwamba hii. Tena ingetunga sheria. Usirudisha funga kama tawa. Sasa ukimfunga hela unapata wapi? Eh. Wewe uchukua za nini? Ah, wewe rudisha hizo. Ulichukua za nini? Kimsingi kutokana na mambo ya watu wanaofahamu, anajua hii pesa ni ya 
ruzuku yani pesa ambayo mimi nilikuwa naomba labda ingekuwa hairudi mm. yeah. ni pesa ya mikopo ya elimu ya juu okay eh msi anaweka maarifa kichwani mm haujamwekea hela mm-hmm. lakini wanaochukua pesa na kwa sababu huwa kuna kuna pia ufanuzi wa miradi unaenda kufanya sasa na wewe ukishasomesha ukapata ukapata kazi kwani usirudi usipopata uachukue nyingine utaki kurudisha eh usipopata na yeye hataki kodi tunaendelea kutoa na huyu hataki unaweza kukuta umeitimwa 2008 eh okay tuendelee na gazeti kupata kazi ya 2030 katika gazeti la nipashe pia kuna habari imeandika kitabu cha IGP mwema chageuzwa darasa la polisi. Sawa. Ndiyo. lakini pia kuna habari imeandika kelo za wananchi za shtua CCM ya waita mawaziri kutoa ufumbuzi. Okay. Mm-hmm. Bwana unaona pale wagna ya stisha uasi kuepusha umwagaji. Kuepusha kitu bwana nani ilishtua sana dunia hizi kwa wale walio kwa namsaidia. Wanataka wenu kama wageuke waende kuivaa. Walikuwa wanaenda Moscow sasa matokeo yake mimi niwaambie mtu kasema wewe hawezi ni propaganda hawa watu mpaka waje kupigana yani inakuwa inachukua muda sema unajua hiyo eh sawa tuendelee okay kuna habari imeandika mfumo wa kuondoa janja janja katika ununuzi wa uma waja Sama. lakini itakukuru kuchunguza tuuma upotevu mifuko ya saruji ujenzi wa mfuko hapo hajaandika mfuko wa saruji mifuko mifuko ndio kwao mna wanaanza kuchukua mifuko ya saruji mm. yeah, cement napeleka <laughs> ndani aenda kutengenezea kwake hey. sio ndani kwa hey. hiyo ndani wajua kukamati naye yani wewe wakati wanajenga huko hivyo mm. unajua iko hivi wakati mradi mkubwa unaendelea huko na wewe kwako unaendelea kule ah hey. okay unakuja kuisha na ndio hata kwa umemaliza kujenga nyumba yako Tuingie katika gazeti la majira. Tali sana. Eh, majira twende chap chap tumalize habari leo. Katika gazeti la habari leo klasi wake wa kwanza umeandika Samia arudisha mikopo ya asilimia kumi. Nikusaidia vijana walioanza unga. Eh. Akemea gereji kuuza exos kulevya vijana. Eh, eh, tena ile jambo ile jana nilikuwa nilisahau ah. kuzungumza hapa. Kuna hii tabia pia kuna unga ambao unatumika kwenye hizo exos watu wanachukua unga. Exos za, za pikipiki za magari. Magari, magari. Sasa unai nini? Kuna yani kuna unga fulani hivi uliwekwa mle kwa ajili ya ya ya, ya, ya shughuli ya kitaalamu ya okay. uendeshaji wa kile chombo. Sasa ule unga hama bwana anachukua alafu anakuja kuchanganya na mizigo yao huko alafu ana okay. wanatumia. Sasa kinacho kinachotokea kwamba ule unga una, una athari kiafya. Mhm. Sasa unga wa pikipiki okay. unatumia tare mbinu imejulikana sasa. Samia anajivunia ni MB kuimarika. Unajua juzi mheshimiwa rais bwana alikwenda mm. kwenye vifa moja kule Zanzibar. Mm. Mm. Ya misos ya baharini. Okay, ya, lakini pia kuna, kuna habari hapa imeandika mahojiano maalum. Ni mwana mheshimiwa Samia anasema haya mambo bwana mm. mazuri sana. Okay. <laughs> Katika gazeti la habari leo bado tupo. Mahojiano maalum makinda fresh afurahia uh, mafanikio sensa wawekezaji wapata takwimu wakiwa kwao Sao. yasaidia mashirika ya kimataifa kujua maeneo ya kusaidia ni katika ukurasa wake wa saba lakini makubaliano na Dubai tuko salamu sawa hata mabajeti kuni leo ndio eh eh leo hilo ndo ndo tunaanza hili tumepitisha ndio ukita pingwa lakini pia kuna habari imeandika Dr. Salm kupewa tuzo kigoda cha nilele. Dr. Salm. Mm, kupewa Dr. Salim. 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 Ahmed Salim. Salim. Yes, kupewa mkuu wa zamani wa OAU. Bilionea Microsoft yatembelea hifadhi Tanzania. Mm. 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 hapo masuala ya kupata fedha za kigeni, royo tu inaendelea kufanya kazi. Basi tuingie katika gazeti linalofuata. Gazeti la majira ukurasa wake wa kwanza limeandika Malechela afunguka uwekezaji bandari asema haoni shida ya makubaliano ya uwekezaji kwenye bandari kupitia DPW aridhishwa uendeshaji miradi ilivyoachwa na magufuri <laughs> Ndiyo. lakini pia kuna habari imeandika Samia aanika mikakati ya vita dawa za kulevya na pia kuna habari imeandika wahariri wanolewa sheria za watu wa taarifa wa hariri. Mm. Eh, wa hariri. Sawa. Si wewe? Umeipokea. Umeipokea eh? Eh, kutoa. Unajua mnatakiwa kufanya nini hapo? Kuhakikisha mnamlinda mtu anayekupa taarifa. Sawa. Unafanya hivyo? Sawa. 
Sisi tunalinda tu. Tuko vya bado wako smart. Tunalinda hapo mtu ukitupa taarifa ya mahna. Zaidi ya 60 okay. wapata mafunzo ya wanagenzi. Wapata mafunzo ya wanagenzi. Yes. Mafunzo yanazidi kutolewa. Lakini pia kuna habari imesema Mongela afichua siri kilimo cha bangi. Polisi wakamata bajaji moja hamsini Iringa tanapa ya saka Simba waliouua mifugo. Mbona ile swala la Simba? Huyu mm. yule mbwa mayele amefia. Isha. Amechoka huko. Tuingie katika gazeti la Uhuru. Sana siara yani si mchezo. Uhuru. Gazeti la Uhuru kurasa yake ya kwanza limeandika Rais Samia agiza maharasi kudhibiti dawa za kulevia aipongeza DCA kwa kazi nzuri akabidhi tuzo kutokana na kinala wa kupiga vita za dawa hizo kumbe vinala wapo eh na wamepata e, tuzo, eh? tuzo. Mm. Lakini pia kuna habari imeandika TRA lipeni kodi kuepuka adhabu TRA wanasema lipeni kodi kuepuka adhabu lakini mswada kuanzia shirika la mawasiliano mswada kuanzisha shirika la mawasiliano Zanzibar wa IVA okay. na pia kuna habari imeandika Mandonga ajipanga upya mtukazi anarudi kazi mtukazi haya hey. anapambana na kuna habari pia imeandika Marichela au au uh, asema awachana wapotoshaji bandari <laughs> kama neno ya awachana mm. kumbe kumchana hii imeshakuwa ni, ni neno Official. ni neno sahihi eh? yes. okay. unamchana unamchana <laughs> tu kama ongei kweli unamchana sawa <laughs> na kuna habari imesema chongolo ataka msako wanaosababisha migogoro ya ardhi lakini pia kuna habari imesema bunge kufanya uamuzi leo mm. mm-hmm. bajeti bajeti na kuna habari pia imeandika Tiulioni 41 leo ndo tunaenda 44.4. Mm. 44.4. Hata utaona eh na kimsingi kim kim tutaona na naonekana na, na, na itapitishwa na pengine yale ma, ma, maelekezo yaliyotolewa ni mchango wa jumbe okay. wa, wa bunge. Okay. Tupite katika gazeti la Mwana Sports. Rura uko wapi? Ah, kwenye gazeti la Mwana Sport tunaona pale taarifa kubwa kabisa kuna wachezaji wawili picha ya Jigidiara lakini pia kuna picha ya wanamita Gold Machine. Mm. E, Mayele, Mayele. Mwamba kasema Mayele Diara wasiondoke. Na hapa nadhani anamzungumzia kocha mpya wa Yanga ambaye ametambulishwa katika weekend hii katika mkutano mkuu mm. wa cha wa, 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 cha, wa, wa chama tena. Eh, mkutano mkuu wa timu ya Yanga ambao ulifanyika huko jijini Dar es Salaam na pengine yeye ndo kasema hawa watu wasiondoke mm. kwa sababu wamefanya makubwa barani Afrika. Mayele amefunga magori mengi, amefunga magori na ndio mfungaji bora wa, wa kombe la shirikisho lakini pia e, Jigidiara alionyesha uwezo mkubwa na akapata tuzo. Sasa wanasema wamo aziziki Bangala e, wawili hawapa bye bye. Haya tutaona hapo Yanga Mbea watoa msimamo. Sawa sawa ade mwenyewe afunguka simba ya mganda beki mkamerun simba bado anaendelea kutafuta eh, beki mm. wa kuku sababu kuna tetesi za za beki wao huyu mm. onyango kuondoka katika klabu hiyo na sasa wanatafuta beki mbadala lakini pia tayari walishachana na Mohamed Watara mm. eh, beki ambaye naye alikuja tukategemea angefanya makubwa lakini kutokana na changamoto za hapa na pale mm-hmm. kuweza kufikia malengo thank you kwa mkude ina maana gani mkude alikuwa simba takriban kwa miaka kumi na mitatu mm-hmm. na sasa amepewa bye bye bana sasa okay. je wanasema ina maana gani tazamaji ukipata, ukipata gazeti hili utaweza kupata undani wa taarifa hii mziki e, nini ni mziku mziku mkali wa, wa gofu anaye anaye nini anaye anayenua vipaji haya mchezo wa gofu tukwenda zungumza hapa mm. gofu ni mchezo unaocheza watu wenye wenye nini okay. nasema watu wenye hela kimataifa man united ya mtibulia kaesedo sasa tutaona huko wa chesi sawa umetimisha magazeti Yes, kwenye ukurasa wa magazeti tunafunga. Somee ujumbe mm. mfupi sasa ambao umeingia hapo e, walau kwa ufupi wakati huo tukijiandaa kwa naye MC Juliet. Na tunachokujadili leo e, unajua mara nyingi watoto wa kike bwana e, inasemekana mm. kwamba wanakuwa tegemezi sana kwa vidume. <coughs> okay. Sasa tutaangalia ni kwamba tunafanya nini kuwajengea kujiamini. Toile mwanamke akiwezeshwa anaweza. 
akiwezeshwa naweza angalia watoto sio lazima kuwezeshwa kwamba tunafanya nini kuwajengea kujiamini mwanamke anaweza na anajiamini sawa basa tunapitia katika jumbe zilizotumwa hapa Richard Galila yeye anapatikana Lulembela kusema ukweli aliyekuwa mkuu wa mkoa Paul Makonda ndiye alioonyesha zamila kutokomeza madai ya kulevya anasema Mwingine anasema anaitwa Baraka Msinge kutoka Msoma kiukweli baadhi ya walimu ndo anasababisha wanafunzi kuacha shule kikubwa mamlaka husika zichukulie hatua Na mwingine anasema habari anachongea anasema habari anachongea Bernard eh. ndio uhalisia wa sasa uweze kujaji maswali yote hayo maswali ni baadaye sana Sawa na sasa ni mashinda hapa nishapiga teke hiyo aweze kutisha technical knockout nishapiga hapa wewe mimi fanya mahusiano eh sawa sisi tutafanyaje Nef Crowley wa Masasi Mtwala hivi anasema hivi watangazaji mna, mna, mna katazwa kweli kukosoa pale serikali inapokuwa kwani hapa tunafanya tunakosoa sio sawa ndoka zetu hiyo sisi tuna shape jamii yes sisi tuna hapaendi sawa tunasema kikubwa sisi hatuji na la kwetu tunaongea lililopo sawa sawa mm-hmm. hey. kwa taarifa zilizopo Zilizo kazi ya chombo cha habari ni mm-hmm. shape mm-hmm. jamii ehe twende Uh, mwingine anasema yeye yeah, anaitwa Bailasi yuko Kigamboni. Mimi huwa naangalia wadogo zangu pia jamii inanizunguka. Nadhani ni swali la mwanzo kabisa. Ya mwanzo kabisa. Okay. Mwingine anasema nataka usajili wa simba wa, wa mesaj... nataka nijue usajili wa simba wamesajili wangapi au mpaka sasa bado. Nitetese tu. Nitetese kwa kipa Brazil. Msingi hawajatoa taarifa rasmi ya kusajili mtu yote. Bado bado nitetese kwa sababu hata dirisha mm. hata mamlaka ambazo zinafanya hivyo TFF hawajanani. Hawajaruhusu wa. Kwa hiyo yeah. tutaambiwa tu. Okay. Mm. Na mwingine anasema mimi nataka kufanya kitu nikitaka kufanya kitu huwa najifikiria mimi kwanza kwa nini nifikirie mtu mwingine wakati ni mimi kwanza. Sao. Sao. Si kwa nini kwa nini kwa nini mbaya ni yeye mwingine anasema mimi kabla ya kufanya maamuzi mmoja naangalia je Mungu anapendezwa nacho pili wazazi wangu mwe anasema mwisho mke wangu mimi Oscar Mpogele nipo Igoma sawa kuna mnata anesema lakini lakini mke wangu mbona mme hataji wote wanaotuma message ni wanaume maana Mungu tumweke sana kwa sababu ukisema mkamate yani physically ukisema Mwenyezi Mungu tuna imani kwamba ipo popote kwa hiyo ukisema labda ushike hivi labda umwepushe labda mtufanye jambo fulani sio rais tunaangalia wale ambao wapo okay Mwingine anasema one kutoka Manyara tutofautishe matumizi ya mazingira ya kike sio tu kuwawezesha. Sawa. Wasiwezeshwe. Mtofautishe <laughs> mazingira anasema. Sawa, eh Okay, mwingine anasema Star TV tuko pamoja mwanzo mwisho ni Suleiman Muhene kutoka Kambini e, Kichopwe Pemba. Ah, Pemba. Nikajua anasema Moheleji ina lugha jina yake Muhe ndio Moheleji Kuna mwingine anasema yeye yeah, anaitwa Feruzi Juma wa Morogoro Tanzania kusu mkude wangemwacha tu huyo ni mwamba Haya mambo ya soka haya mm. Jonas Gerard Mkude Ah uh, mwingine anasema Bernard uko sawa kabisa hujakosea <laughs> Yaani hili swala <laughs> Kwa nini lakini wanafanya masiara? Ah, ili swala tutaiachia serikali. Mimi nakwambia pale. Mm-hmm. Eh, mimi siingilii vyombo vya dola, siingilii mm-hmm. mahakama, lakini naongea tu kama Mtanzania yote. Pale bwana hafungui mtu. Oh. 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 Yanata, watafanya oh. scenario kuanzia mwanzo mpaka mwisho yule mtu ametokaje pale? Ah, ah, sisi hatu. Amefika kule. Alikuwa na wajaji. Alikuwa kwa mguu. Sawa. Sawa wewe na. Aliruka alipa. Mwingine anasema anaitwa Zakaria anasema siku moja mzungumzie kuhusiana na bandari. <laughs> Juzi si mongelewa. Yes. Na wale viongozi wa dini walitoa wala una juu ya. Nadhani hakuweza kufuatilia lakini tulizungumza. Sikuwa taleta hapa. Taleta watu wasigwa. Taleta msigwa. Mwingine anasema kwa nini wanawake hawezi kujiwezesha mpaka wawezeshwe bai baraka masige kutoka msoma mara? Tutajibiwa. Haya. Kwa nini? Mpaka wanawake mpaka wawezeshwe. Wawezeshwe. Eh. Eh. Mwingine anasema anaitwa Juma Opino, mi maoni yangu ni kuhusu Mayele. Je, hawa hawa, hawa, hawa muoni yanga au 
kwani maele sawa tutaona kama Judith endelea wakati huo Judith Emmanuel kutoka Tanga tupo pamoja mwanzo mwisho Star TV napenda kuuliza Ivi Jonas Mkude amepa ame Karibu pita hapo timu gani Jonas Mkude asijui mpaka sasa hivi ambaye tunajua amepata timu mpaka sasa ni Erastonyoni Erastonyoni ndio mpaka sasa hivi ame Salama karibu sana Asante Erastonyoni ndio mpaka sasa hivi amepata timu Okay yupo yupo Lindi kulikuwa na Mungu sikona na Mungu ile siweze kujua aliyomo yamo Okay na mwingine anasema kwa nini wabunge wasipige kura kwa siri kupitisha bajeti ili kuonyesha walisiwa mapokeo ya bajeti? Ndio. Siri, iwepo siri. Kuna haja ya kuwepo siri au ni Ah kama mtu ana anavengamizi, yani pale ndio itabidi useme kuwa wazi. Sisi tumekupeleka kule, ongea, ambie mimi bajeti, jimbo langu. Atuyakubali. Kamba sitaki hii bajeti Kwa nini ujiye Kwa nini ujiye Sisi kama tumekuagiza kule Kawambia tujia kubari Kwa nini ukatawa Kwa nini uwe kwa siri Yani kwa nini uzeme kwa siri Yani kwa nini tuseme Sema kuwa mwazi Kwa nini unayakuwa mnafiki Kwa nini unayakuwa mnafiki Kwa nini unayakuwa mnafiki Sema hazi staki Sema mwana mimi si kubaliane Shulikie kwanza Sasa tuendele na jumbe ama tuamkai Wee leta tu jumbe kama upo Wee leta tu jumbe kama upo Wee leta tu jumbe Mwingine anaitwa Bare kutoka Mbeya watangazaji. Jamani mbona amsemi ukweli? Sasa sijui anataka kusema kuhusiana na nini. Huyo binti au ndiyeleva yule binti. Sisi tunachosema ni kwamba kulingana na taarifa ambazo zime zinakuja sisi ndio tunapita humo. Eh tuwezi kwenda nje ya taarifa ambazo tunazo. Kwa kwa taarifa ambazo tunazo ndio hicho msikilizaji. Yule wengine utasoma baadaye. Okay na malizia huyu mm. po Steven hivi kwa nini wanaume hawawezeshwi ni wanawake tu Wanaume wanawezeshwa kwa njia nyingi Kuna mikopo kama hiyo Anasema ni wanawake Ambao ni wanawake na wanaume, na wanaume. lakini <laughs> Sema ni kweli kwa nini kwa nini wanasema mikopo ya wanawake? Eh kwa nini kwenye ile mikopo uliona mikopo ya wanawake? Mwingine ya kujumuisha. Ile ilikuwa tu ya vijana ambao wanawake na wao mikopo ya dume. Wanawake jamani wanawake tunalinda familia. Unaona sasa? Unaona sasa? Wameshaanza kujichomoa. Wametuangalia kwa ajili ya wapi? Tuna kitu. Hapo nadhani hizi hizi zimeendesha ndege ila kuja hapa hadi hizi kauli na kuna mabaharia wanawake. Unajua hizi kauli za kusema sisi fulani mpaka afanye fulani. Hizi nazo wakati mwingine zinawafanya mpaka tata mikoko tena yeye mkiwa kifua wazi tu sipambane sikilizeni tena kwa ulingo sawa bali tishiti kubwa vuta mkoteni si mnataka 50 50 hivi amuoni hizi zote tunafanya yani sasa hivi niambia sekta gani mwanamke hayo kwenye 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 kuendesha mikokoteni mpo wangapi tuko wengi mpo wangapi mikokoteni tuko wengi sasa hivi tu mpo wangapi wangapi wanawake unajua kuna wawakilishi wanawake tulo watuma wakati wakilishi wakati ukipita hapa kwanzia saizi ukipita ukenda mjini unamona wapiga debe wanawake wako wangate wapiga debe wanawake wapiga debe tena siji kuna gari gani ile aa achana makondakti ya wapiga debe kuna gari hiru ujisema kuna gari ya gati mwenoma ukisema tu hivu wapo tayari huko kuwa nafanya mzaha siyo mzaha jamani eti mpo Ebu mpya, ona mpya. Ebu mpya. Ame mimi nesa ni kwa na ongea san. Ebu mpya. Wanake sana tu tu poti ni fanya kazi. Lakini ni poti chache san. Mimi ni mewaomba ni ambi ni wapi. Yani kwenye kila sekta, kama na ume wap kwenye kwenye kumi sindi. Wanake wawili. Wanake ni wawili wana ume wana ndi. Kunamto mendi kapa. Mikopo ya kina mama malipo ya kina baba. Unaona ni kweli? Ni kweli. Kwenye hili swala ni kweli kabisa. Sema ukweli na mwanamke ni tamu. Sawa? Eh. mtazamaji karibu sana katika mjadala mkuu sasa. Na hapa asante sana Judi. Tupisha kwenye magazeti, asante sana Habib tupisha kwenye leo jiri. Mtazamaji na sasa ni mjadala mkuu. Lakini tupo na udhamini nzuri kabisa. Kwa nini? Tunabutua. Butua? pesa zaidi anaje class furniture pamoja na Fred Fashion yes. lakini zaidi tunataka kubutua Juli endelea kutoa Juli na Juli haya majina bana balaa alafu na Juli yeye yeye imagine ulivyosema Juli tena alafu leo tunajua itaki mimi mimi wewe leo umetibiti eh mimi B B B mimi ni Elisha E kwa hiyo leo umetibiti kuna J tatu 
Yes. Hivyo umeelewa eh? Je, je, je? Mhm. Kwa hiyo nilikuwa nikubutua nilikuwa nimebutua nifananisha. Namba 3 za baadhi. Hadi sisi dume tuna watu 100 mlea kwa to. Tunafanya nini kumjengea kujiamini mwanamke? Mm. Eh Judi sasa Judi utaiweka vizuri hapo. Tunafanya nini kumjengea kujiamini mtoto wa kike au mwanamke? Kwani kwani hawajiamini? Tutajua leo. <laughs> sasa ili kujadili yote manake unajua kuna nyanja tofauti kwenye kama tulivyo sema by the way kila sehemu mwanamke anaingia. Kote. Yeah. Mm. Amekubali. Eh, eh, kwa nini mlikuwa mnanibishia sasa? Lakini bado Ah, ah, mjia, na mjia, 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 na mjia, 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 kwa mjia, 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 mpaka sasa hivi tuna changamoto ya takwimu za wanawake na kimsingi huyo sababu mgeni mwingine tunaye ambaye amejibadilisha tena mgeni pia hapa hapa amekuwa sote na unajua huyo kwenye ukiangalia ni wangapi tena na huyo ambaye anapatikana huko anaonekana he hata wenzao wanamshangaa hadi huyu anafanya hiki Yaani huyu 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 juli ama juli tu akikutana na mwanamama anaendesha mkokoteni wana mshangaa. Sema eh, yani anaweza akajiuka hata akajigonga kwenye nguzo kwa sababu ingeuka. Wanaambia huyu jasiri na nini? Kwa hiyo ili swala la 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 ni kweli yani kuna kuna changamoto ambazo zina zinawafanya hawa watoto wa kike ama wanawake wasio wengi katika nyanja mbalimbali. Mm-hmm. Na hiyo ya kwanza inaweza tukasema hiyo kujiamini kweli wenyewe kuna wakati mwingine hawajamini na hata wenyewe hawaaminiani. Kuna hata mtu akiona mwanamke kiongozi asema mm huyu naye atuachie tu sisi kazi tuachie wana. Niwe kumsikia mwanamama anazungumza hivyo. Anasema bwana hii kazi ni ya wanaume hawaachi wanawake hawatuzi kuongoza anazungumza. Tena bora hata mheshimiwa rais amewainspire wengi. Eh. Lakini bado yani yani rais Samia alivyoingia ndo anaonesha kwamba kumbe na no, wanawake wanaweza kwa sababu ile ile na nini nafasi ya rais kuna wengine wanafikiria ile ni ya wanaume tu. Wanaume tu ndo anaweza kuendesha na hadi watu hadi sasa hivi bado wana, wana, wana hiyo nani kama eh na mke hadi hawaamini lakini rais Samia anavyofanya at least imeanza kuona okay kumbe wanawake nao wanaweza kushika ni lakini nakumbuka wakati rais na anaingia pale alisema niliyesimama hapa mbele yenu mhm ni mwanamke ndio na kuna kumbuka hiyo kauli alianza nayo kwa siku ya kwanza alisema mimi ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini ni mwanamke ni mwanamke ambaye pia ni mama ile ile kauli Of course watu wengi sana walipima katika upande wa, wa positive lakini mm. eh, lakini hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba mama au mwanamke anaweza fanya maamuzi yoyote ya. Sasa utuambie. Tupo oh, zote. Wewe kila wewe si eh, MC. Yes. Mm. Nataka kwanza nieleze kwanza kujiamini ni vipi. Kwanza mm-hmm. kwenye MC sawa, tuje yes. kwanza kwenye MC. Okay. Unapokuwa umesimama pale mbele MC mwanamke mm-hmm. na unaposimama mwanaume Napokewa ni sawa sawa. Yeah. Tunaangalia uwezo. Okay. Yes. Sio mambo mnaoneaonea huruma hivi. Tunaangalia uwezo bwana. Alafu kuna ile jambo, kuna kuna wakati mwingine mtu anavyozungumzia swala la nafasi anaanza kuweka huruma mbele. Yaani inapofikia sehemu e, <laughs> uwezo ndio jina nili. Sio tuangalie huruma ama tuangalie huyu nani hapana. Yaani fikie kipindi e, tuangalie uwezo. Fulani ana uwezo na huyu ana uwezo na hapo ndio tunani. Hebu sasa tuambie E, tunazungumzia kujiamini kwa mtoto wa kike pengine ni kwa namna gani sasa hebu tuanzie hapa mwenyewe kwa nataka uanze kuzungumza kwa nini unadhani e, wakina mama au watoto wa kike wengi hawajiamini hebu tuanzie hapa kwanza na uelezee pia dhana kujiamini kani yes. sana asante kujiamini kwanza tuanze na neno kujiamini mm. tunaposema mabinti wanajiamini kujiamini temu yenyewe maana ni kwamba anakuwa hana hofu katika kufanikiwa au kufikia ndoto yake. Yeah. Ina maana anapotafuta mafanikio au anapotaka kufikia ndoto yake, hofu inakuwa haipo kabisa. Mm. Kwa hiyo anakuwa hana hofu. Mm. Mfano okay. mimi kazi ni kwangu, mimi na deal na mabint huwa kwa wiki naongea nao mara moja na wafundisha namna gani wanaweza kujiamini na wakafikia ndoto zao. Kwa hiyo anabadilisha mindset zao mm. kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo labda wao wanaisi wanaweza watoto wa kiume na wao waweze kujiamini. Mm. 
Kwa yes. pengine eh, unadhani ni kwa nini unavyozungumza na mabinti hao na unazungumza swala la kujiamini. Unadhani kwa nini mabinti wengi hawajiamini? Mimi nadhani kuna baadhi ya vitu wamevikosa ukianzia mm. kwenye familia. Mm. Okay. Sasa kuna zile nchi ya mbali mbali ambazo mimi binafsi wakati naongea na mabinti niliona zinaweza kumsaidia binti aweze kujiamini. Kwa kuna okay. njia baadhi ambazo kiwalisia kabisa zikifanywa mm -hmm. mabinti wengi sana watajiamini. Sasa sijui ni same hizo njia then na so endelea 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 yes kitu cha kwanza kwanza wazazi wanatakiwa wampe yule binti uwezo kivipi unakuta mtu wa kike amekuja ana mtihani amepata Kiswahili 30 mm. alafu physics amepata 90 okay lakini yeye kwa akili yake anaamini Kiswahili ni nyepesi kuliko physics physics yes kwa hiyo mzazi kama mzazi unatakiwa umpe umjengee uwezo wa kujiamini pale pale kwamba kumbe una uwezo wa kufanya hili yote una uwezo wa kufanya mm -hmm. lakini akili yake yeye inamwambia anaweza kufanya nini physics Ina, ala, anajua kufanya Kiswahili lakini amefaulu nini physics yes. kwao una mdirect kwamba kumbe hiki kitu na chenyewe unakiweza kwao mbadilishe mm -hmm. kwamba wewe unaweza hiki na hiki unakiweza lakini hiki pia unakiweza okay. maana kuna ile kwamba temu wame tumejijengea di huko shuleni mimi nasoma mm. kwamba masomo ya sayansi ni yatakiwa matakiwa nakuta wako wengi hata yale madarasa ya sayansi kwa hiyo hiyo mjengee mtoto wako uwezo sawa so. kitu kingine mm. tuhamasishe yani nasema tuhamasishe mabinti waangalie taarifa za habari mm -hmm. wasome vitabu mm -hmm. waangalie majarida kivipi unakuta akimwangalia labda kwenye tv mama Samia mm -hmm. au akiangalia rate ya wakuwa mikoa kwa mfano 2005 mm. 10 ndio tukua wanawake lakini ilipofika 2022 tume move mpaka 2023 okay yes kwa akiangalia akisoma vitabu okay kumbe wanawake tunaweza okay kumbe na uwezo pia kuwa mbunge kwa kuwa wilaya 2005 ilikuwa 19 kwa takwimu mm -hmm. lakini 2022 ikafika mpaka 25 mm -hmm. kwa hiyo mtu akija akiona okay kumbe mimi naweza kaja okay kumbe kila anachokifanya joketi kwa akiangalia wale shambali mbali akiangalia habari akasoma vitabu kuna vitu vitambadilisha hata wabunge sasa hivi wameongezeka yeah 2005 ilikuwa 21.5 mm -hmm. lakini sasa hivi sasa 7 mm -hmm. kwa hiyo ni vitu ambavyo vita mfanya kwa tuhamasishe mm -hmm. waangalie taarifa za habari wasome vitabu na majarida mbali mbali ni vitu ambavyo vitafanya abadilishe mindset yake. Umesema unaongea sana na mabinti. Yes. Yeah. Umesema kwa wiki mara moja. Yes. Na moja kati ya zile changamoto ambazo unaziona kwamba ah mabinti wanavyokuja wanakuwa labda wamekutana na vitu fulani ndio maana labda wako kwenye haya mazingira ni ipi? Hmm. baada ya kuambiwa zile changamoto hmm. ambazo nilitaka nizifahamu hizo changamoto hmm. pia naweza kusema changamoto gani huwa e, yani ambazo wanakuja nazo kusema hii changamoto inajirudia nilisikia kwa huyu na kwa huyu na kwa huyu ili angalau hata anayetazama sasa hivi hawa anajua kabisa nikitumia neno hili linaweza kumfanya mtoto wa kike asijiamini asante hmm. mabinti wengi sana wanakuja kongo wanembe vi madam mimi mamangu anataka tu niwe mwalimu kwa hiyo hatuangali mapenzi ya binti kwanza anachaguliwa cha yes, kufanya. Yes, anachaguliwa cha kufanya. Mm -hmm. Wengi sana. Nakwambia mimi mamangu kaniambia niwe daktari lakini hicho kitu siwezi, nataka kuwa mwandishi wa habari. Okay. Kwa hiyo usimpangie mtoto nini anataka kufanya. Mm -hmm. Ebu ishi na ndoto ya mtoto. Ishi na mapenzi ya mtoto. Kwa ni kitu ambacho wazazi wengi sana wana fail. Okay. Yes, kana na mimi binafsi mimi binafsi nilazimishwa kufanya anachokifanya. Kwa ile itanipunguzia nguvu ya kujiamini kwa kiasi fulani okay. kutokana na kwamba mimi yetekana ningeruhusiwa kufanya kile ambacho mimi nakitaka. Mapenzi yangu mimi mm. ningekifanya kwa ubora zaidi na kujiamini kungekuwa kwa hali ya juu. Wewe ulipitia hii changamoto pia kabisa. Ulikuwa unataka kuwa nani na familia ikakwambia wewe nani? Yaani mimi nilikuwa nataka kuwa mwandishi wa habari. Mm -hmm. Familia yangu kanaambia no you have to be a teacher. Lakini <laughs> ni kitu ambacho kiukweli mimi mpaka nasoma mpaka namaliza sikitaki eh. Mm -hmm. Sikitaki mpaka najiliwa nasema da tafanyaje? Mimi tafanyaje? Mm. Lakini wangeniacha. Mm -hmm. Nikaishi kwenye ndoto yangu, haiwezekana kujiamini kwangu kungekuwa kwa hali ya juu kuliko sasa hivi nilikuwa kwa sasa hivi. Yes. Kwa sasa hivi unafanya kazi yako ya ualimu. Okay. okay. Sasa eh, mara nyingi tunapokuwa tunatoka kwenye jamii zetu uko na nini? Kuwa kuna ile kuna kuna kitu wanakuambia ah huyu ataweza bwana huyu judi bwana ataweza ataweza kufanya hivi Kazi mimi nazungumza hili kwa sababu nilikuwa na nina experience moja 
wakati wa udogoni mimi nilikuwa ni mtundu sana kuliko watu wanavyonifikiria mara nyingi watu wanasema mimi ni mpole sana lakini sasa nadhani na, pia ni mazingira ambavyo mama pia alikuwa anapenda mama angu anapenda mabinti zake wa, wa pole wakizungumza yani yes. yani hivyo lakini mimi sasa nika nina umcharuko kidogo na kumbuka kati niko darasa la tano nishangae <laughs> ni mpole <laughs> wakati niko darasa la tano mimi nilikuwa napenda kujaribu kila kitu sasa pale nyumbani kulikuwa na pikipiki nikawa naiba na kijana wa nyumbani pale tunaenda tunaendesha tunarudisha <laughs> tunaendesha tunarudisha baba akaja kupata taarifa huyu mtoto atakuja a uh, umpoteze mapema kwa sababu anafanya michezo ya kiatari sana. Yaani mimi kuendesha pikipiki sitakiwi kwanza i, e, jinsia yangu. Bila mtu wa kiume angeendesha ingekuwa sawa. Sawa. <laughs> sababu juli ni mchana. Kwa hiyo nikawa natoroka nafanya hivyo. Mama alipokuja kujua alinigombeza sana. Lakini baba ikaonyesha ni mtu ambaye alinisupport sana. Yaani kuna siku alinipa mtego akaniambia nataka unisindikize pale juu. Naambia sawa. Na nimechelewa ila kachukue pikipiki. Yaani mi hajawahi kuniona na nikajisahau ila anasikiaga story. Akaniambia kachukue pikipiki. Nikaenda nikachukua pikipiki, nikamwambia basi tuondoke. Wakati tunaenda, akawa ananielekeza sasa ukifika hapa unafanya hapa, unafanya hivi, unafanya hivi, tukarudi. Sasa ikaja kuwa kesi baadaye. Wewe unajua kwa nini unaibaga hivyo na nini? Lakini nikaona kama anani support. Mamangu akuwahi ku kunikubalia kufanya hicho ambacho nilikuwa nakifanya. Sasa akawa ananirudisha yani anani badala kunipeleka mbele mimi nakuwa najiofia ni msichana ni msichana sasa pointi yangu iko hapa wazazi mnazungumza nao ku, 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 kuhakikisha wanaacha kama ni binti yake yani muacha afanye kwa sababu tayari ameweza kufanya yani a, tayari ana uwezo wa kufanya unamwacha anafanya au unam, unamwambia acha hata kama umemwona ana uwezo wa acha je wazazi mnawafikia kwa kisha unalewa mabinti zao wajiamini ah iki kitu kwanza namba ni kupe mfano mmoja kuna mzazi alikuja moja kwa moja shule ni kwangu akawa analamika kwamba eh hasa mwanangu mmemweka science mwanangu akili zake anazijua mtoto anataka <laughs> anazijuaje yani anazijuaje na mtoto anataka anamjua akili yake ile si science hawezi <laughs> <laughs> kwa hiyo ni okay. yani mimi hapo kwenye pointi ya kwa kwa laumu wazazi mm. na laumu sana kwenye mapenzi ya binti mm. binti anataka nini mm. muache mm. msapoti kwenye ile ndoto yake mm. binti anataka kuimba mziki unaweza kusema mziki ni ya kiuni kwa sani kibao sasa hivi wana maisha mazuri kwa sababu ya mziki mm. na sio kwamba mziki ni wa kiuni mm. ni binti ndo atakuwa muuni sio mziki wa kiuni kwa hiyo unatakiwa umsapoti na ulibebe lile anataka kulifanya kwa wazazi hapo anatakiwa abebe mapenzi ya mabinti zao okay sawa so, kuna hii misemo ama tuseme dhana ambazo zipo katika jamii. Kwanza utasikia mwanamke ukimwezesha anaweza. Kwenye mafanikio ya mwanaume mwanamke nyuma yake yupo nani? E, kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yupo mwanamke. Mm-hmm. Na baadhi ya ya, 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 ya ya misemo mingine kwa namna moja ama nyingine e, ina, ina, ina mweka mwanamke nafasi ya pili badala ya nafasi ya kwanza. Haudhani e, kwa hii misemo nayo kuna namna moja ama nyingine inawasababisha wanawake ama mabinti kutokujiamini kwa sababu anajua ili mimi nifikie malengo yangu lazima nipate mwezeshaji. Mm-hmm. Ili e, uyu apate mafanikio mimi natakiwa tu kumsapoti sio mimi naye nipate mafanikio yangu. Mm-hmm. Yaani mwanamke anayekuwa katika namba ya kusapoti mafanikio ya mtu mwingine. Kwa maana kwamba hivi nyinyi hamdhani hii hii misemo nayo kwa namna moja ama nyingine inasababisha wanawake ama wana wa, wa, wa mabinti wanakosa kujiamini. Na ndio bana naona hmm. jamii inadumu kwa yale mambo ya zamani sana. Sasa hivi tunazidi kupanda. Kila siku tunapanda kama nivuelezea viongozi wetu hmm. wanazidi kila siku kubadilika. Tunaongeza idadi ya viongozi wa kwa mikoa hivyo ni watu wa mifano. Hmm. Yaani jamii bado sana. Yaani unakuta hata umeenda kwenye kamati mimi ya MC. Hmm. Unakuta umeenda kwenye kamati. Unaona eh ila angekuwa wa kiume ingependeza sana unaanza mmm mwisho wa siku mpaka waje kukubali anakuambia lakini wewe anajua ah ila wa kiume kisimama pale mbele sio mm. nini lakini ah, angalia uwezo wa mtu mm. usiangalie ni jinsia yeah. gani yes mm. yani kwa mfano unaweza nikatolea mfano mimi kazi yangu ya kwanza kabisa nilifanya kazi ya kiingereza mm-hmm. yes 
kwa kuwa natafuta mtu anaweza kuongea Kiingereza mwanzo mwisho nikafanya kazi ya Nigeria Kiingereza. Kwenye ile kazi wakasema sawa anajua lakini basi haja hata kiume asimame pale mbele. Nikasema wa kiume aje afanye nini sana? Akasema inaleta picha nzuri. Hivyo kwa hiyo ni, ni jamii tu yani inatakiwa nini kwa kifupi ni sema elimu. Mm-hmm. Elimu jamii inatakiwa ipate elimu kwamba mwanamke yani ana uwezo wa kuingia popote na akafanya na akaweza. Mimi kuna vitu vingine wanaingia anasema eh iki kitu naenda kupambana na huyo mtu. Mm-hmm. Na anashinda. Hivi una unaamini kwamba kuna kazi za mwanaume na kazi za mwanamke? No. Mimi usiamini. Kaita tena na Beni anasema si kuvuta mikokoteni. <laughs> Mimi hilo siamini. Yaani Beni anataka tupeleke kwenye mazingira fani. Magumu sana. Yale ambayo hivi tunafanyaje kumpeleka huko? No. Kuna unajua kuna kuna vitu viko hivi. Kuna kazi ya nguvu. Hicho alichokisema Beni ndo nakiona hapa. Yaani badala ya uhuyu ene anaanza kujibu eh? maswali yangu. Mimi <laughs> nimemuuliza <laughs> sasa. <laughs> yaani leo nikashesha. Sawa. <laughs> <laughs> e, mtazamaji unatufuatilia hapa Star TV na tupo kwenye mjadala mkuu nini kifanyike kumjengea uwezo wa kujiamini mtoto wa kike lakini tunapomwongelea mtoto wa kike tunaongelea pia mama yeah. mwanamke pia tunamwongelea katika kipindi hiki na leo tupo na MC Juliet anajiita hivyo kwenye Instagram ipo hivyo na mimi naona sana kwa mitandao ya kijamii ya kijinadi kweli kweli na natumia mitandao ya kijamii katika eneo ambalo linasababisha mwanamke kutojiamini na wakati mwingine kuna vifo vinatokana na msongo wa mawazo kutokana na e, kitu ambacho kinafanyika kwenye mitandao kijamii. Mm. Sasa hivi na kule pia kwenye mitandao kijamii kuna cyber bullying. Kuna namna fulani ambavyo mwanamke ameweka gauni lake zuri vidume wanashuka naye pale mzima mzima. E, wakati mwingine anaweza akapata hata ugonjwa wa moyo. Wengine wanajiua. Wengine wanakasirika, wengine wanaamua mpaka ku kwa sababu alichokiweka vidume wamekikosoa. Wakina dada wenzake au wanawake wenzake wamekikosoa. Mm. Hebu niambie mitandao ya kijamii inamjengeaje uwezo wa mtoto wa kike kujiamini? Hasa. Au inamsababishiaje kutojiamini? Karibu. Sasa hapo kwa mfano ngoja nirudi shuleni tena. Eh. Kuna mabinti unakuta psychological kashalibika kabisa kutokana uh-huh. na mambo yaliyomtokea. Ndio. Mm. Kwa hiyo kwa kifupi anahitaji msaada wa psychologist wale mm. ili wambadilishe mindset yake kwamba huko kumbe hiki kitu kilikuwa hivi na kilikuwa hivi ni rahisi tu yeah. kufanya hivyo. Haya niende mitandaoni. Uh-huh. Mitandaoni unaweza uka, uka sio kwamba imewakuta wengine hata mwenyewe. Uh-huh. Mm-hmm. Nimewahi kushindana MC bora wa mwaka last Ndiyo? year. Mhm. 2021 yes. Mm-hmm. MC bora wa mwaka wa kike mwanza nilitoka peke yangu. Mhm. Umeona? Mm-hmm. Nikaposti vile naomba kula, naomba kula. <laughs> Wa dada wenzangu wale wale. Eh. Uh-huh. Uwezo utoboi, utoboi. Mhm. Uwezo katoboa. Mi moyoni na na ujasiri wangu mwenyewe. Najiamini sana. Yaani wanajiamini. Nikamwambiaje? Mimi tu kwanza kuwa kwenye orodha ya hawa watu sita Tanzania nzima. I'm the best. I'm the winner exactly. here. Yes. So, so. Kwa hiyo mimi mwaga najiwekea kitu kwamba okay paka nimeingia kwenye hawa. Mm. Kwa hiyo naweza nikamwambia binti yote ambaye anaangalia mitandao isimkatishe tamaa. Aamini mpaka yeye kafanya vile kuna mwingine anatamani kufanya vile hata kuweka hilo gauni hawezi yeah, kabisa. Yes. Kuweka tu labda kuweka vipodozi vyake akaambia hazifanyi kazi hivyo havina maana. Kuna mtu amelala ndani hata hivyo vipodozi hana. Hana. Yes. Kwa hiyo aamini kila anachokifanya yeye kuna mwingine uh-huh. anatamani uh-huh. akifanye. Uh-huh. Mhm. Na kaza wa msi unapoweka pale vipi? Nikiwe. Hivi hivi ujaye kuweka kitu na, na nataka tu nipate yes. nielezo kwa sababu nafikiri ilikuwa ni mwaka 2012 au 2013 kuna dada mmoja e, kwa bahati mbaya alikutwa amepoteza maisha sehemu fulani na hakuwa kwenye mazingira mazuri na lakini kicho kuja kufuatiliwa ni alichokuwa kiposti pia kwenye mitandao ya kijamii na namna watu walivyokuwa wakimjibu kwenye hmm. mitandao ya kijamii sasa ndo maana nikaconnect kwamba kuna wakati mwingine pia hii mitandao ya kijamii inajengea uwezo wanawake wa kutojiamini. Wewe haujawahi kuweka kitu kwenye mtandao wa kijamii ukiacha hiyo MC. Mm. Alafu mtu akashusha comment pale, ukazira comment au ku post vitu labda kwa siku mbili, tatu na wiki au ka left. <laughs> kwenye unamaanisha kama Instagram, si ndio? Instagram, Facebook, Twitter au hata WhatsApp tu. Instagram mimi ni mai <laughs> enzi hizo sijiamini sasa hivi najiamini mm-hmm. Instagram mimi nime <laughs> nimewahi nimewahi kuposti picha yangu picha yangu <laughs> nimewahi kuposti tu picha nzuri 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 nikaambiwa 
yani comments ziko eh, nikaona mbona watu wameongoza na wametumwa mwaka eh? nyuma yani wana wana comment kwamba uh, sio nzuri kama unavyofikiria wewe hujapendeza picha mbaya <laughs> gauni alivutii eh yani kwa hata navyo tena gauni langu maskini na hangaika mm. na lizum mara nzuri nimetumia la nyingi kwa hiyo nimetumia semani nili gauni no nimetumia semani yangu kwa nini wananiambia hivyo mbona unaniuma nikaza hivyo kwani nishona ni gauni kwa nini nikajidisivalu mwenyewe unashona yes au kumlaumu fundi ni mlaumu fundi mimi nimesifiwa huko kwa sema tena mtandaoni tu ndo kwa shida. Mhm. Nikasema Mungu unafanyaje? Nikafuta ile post. Mhm. Haya, kuna siku nyingine jamani nimerudia nguo mara mbili huku mbili. Nimevaa mara ya kwanza mm-hmm. mwezi wa sita nikaja kuvaa mwezi wa 12. Mm-hmm. Unajifanya unavaa sana, umerudia nguo, kuna lolote. Ai, mashabiki au uko na wanakufuatilia. Jesus. Nikasema kwa mimi sirudi nguo yangu. Mm-hmm. Nikaenda nika, nika DM. Mm-hmm. Nikamjibu DM nikamwambia hivi narudia lakini si yangu mm-hmm. akaenda ye huko uh-huh. <laughs> ile picha tena nikaifuta sasa hivi si futi sasa hivi mimi naamini tu mpaka una comments kwangu kuna kitu umekiona mbona uja comment kwa wengine so, so, ukiposti lakini... picha inakuchukua muda gani kusoma comment hiyo hiyo siku unasubiri hizo comment au unakuja kuzipitia baada ya ah mimi kila muda mimi na of course mimi napenda sana simu mm-hmm. kwa hiyo kila muda mimi naangalia kuna notification mm-hmm. Yes na somo. <laughs> na unatumia unatumiaje kujiamini kwako? Na wewe ni mwalimu najua kitaaluma. Yes. Najua pia ni MC na of course ni mdau wa masuala maendeleo na wanawake. Unatumiaje fursa hiyo kuwajenga mabinti? Ili wajiamini. Ma, ma, maeneo mengine sawa ameshaeleza. Lakini mimi nabaki kwa mtandao wa kijamii, wajiamini. Kwa sababu mimi naongea mimi nikiwa na evidence na nafikiri mwaka jana ilikuwa ni kupinga ukatili siku zile 16 za kupinga ukatili kuna mtu mmoja alitoa ushahidi kwamba mimi niliwahi kupost kiatu tena nilikuwa nauza alikuwa anafanya biashara ya kiatu akapost kiatu kwamba hiki kiatu na kiuza bei fine akaandika pa kilichotokea watu walishuka naye mzima mzima wazema ah hii kiatu ni kienda makoroboi mbona akipata kwa shilingi fulani yule binti Unajua siku muona kwa alisema kwamba alipotea kwa mitandao kwa takriban miezi hii. <laughs> Aliumiza na ile comment. Sasa unafanya nini katika kuhakikisha kwamba mabinti na watu wengine wanatumia mitandao kijamii vizuri na kuwajengea pia kwa sababu siku hizi feedback ya moja kwa moja watu wanaipata kwa mitandao kijamii. Yaani labda ni sema na mabinti ambao labda wanaweza wakapata hiyo hofu na wakapoteza kutoka jamii yenu ila kwamba ni badilishe jamii kubadilika yani haiwezi yani jamii kuni kuni kunifanya mimi nisijiamini pale kuni kuni nini yani kuni kutoka kutoka kuni yani kutoka kunipa amani wanapenda sana uone hata ukifungua kina diamond kina nani wana commentia vitu vya hovyo wakati hajafanya mm-hmm. chochote mm-hmm. kwa jamii kuibadilisha labda mimi nikisema tu na mabinti kwamba yani wapate nguvu sana ya, ku, ya kuamini kwamba kile walichokiweka pale kuna mtu anakitamani mtabaki mm-hmm. pale pale kuna mtu anatamani kuwa kama yeye, kuna mtu anatamani kuposti hicho kitu, lakini hana. Lakini ukisema jamii uibadilishe his comments. Hmm. <laughs> kuna So, uh-huh. ehe, uh-huh. kuna tutakubaliana hapa kwamba mabinti wengi uh, huko wanapotokea kwenye familia zao ama kwenye familia zetu hata mtu akifikiria kwenye familia yake anaona nafasi ya mwanamke inavyowekwa. Na hususa naambia mwanaume ndo kichwa cha familia. Mm-hmm yeye ndo anafanya nini anafanya maamuzi kuna sehemu nyingine e, baba ali miguu mkichinja kuku baba atakiwa ale paja au filigisi filigisi vile vitu vya thamani anatakiwa unaona sasa oh, ukoloni ushaisha e, anatakiwa vile vitu vya thamani kwa kuku anatakiwa ale nani kwanza ali baba sasa mama naye um, kuna mazingira na anamweka mtoto wake wa kike kumuonyesha kwamba e, kwanza mwanaume alafu ndo anafuata mwanamke mm. lakini sio kwanza mwanamke ndo anafuata mwanaume sasa hii kwa namna moja ama nyingine eh, nadhani ime, ime, ime inawashusha morale hata watoto na ukiangalia hata wakina mama na wao wenyewe wanawajengea wana uh, fikra hizo kwamba mwanamke atakii kwanza kuwa mbele ya nani ya mwanaume sasa nyinyi kama watu ambao mnajaribu mna, mna kufanya kuibadilisha jamii Yaani mnadhani ni kwa namna gani hao wakina mama wa huku ndani wanaweza nao wakabadilika kwa namna moja ama nyingine ama malezi ya mtoto yanamsababisha vipi huyu mtoto wa kike kutokujiamini baadaye Asante 
kwanza naomba niseme na wamama au niseme na familia. Yaani familia imekuwa na tabia kwamba of course robo tatu ya dunia wanawasiana wa kazi. Hasa wale wasiana wa kazi unakuta kuna binti mpaka anafikisha miaka tisa anaenda chuo. Hajawahi kuosha vyombo. Hajawahi kufua, hajawahi kudeki. Kwa hiyo mimi nasema hivi, ukimpa jukumu, ukimpa wajibu mle kwenye familia kuna kitu kitambadilisha. Kwa tamini kumbe nisipokuepo kuna kitu akifanyiki. Kwa nguvu ya kujiamini itakuja. Okay, kumbe mimi pale natakiwa nifanye hiki, natakiwa nifanye. Kwa unamlemaza binti, anapunguza nguvu ya kujiamini kutokana na kwamba unamdekeza sana. Kwa hiyo hata akienda huko, hajui kufanya chochote. Anakuwa hana ujasiri. Anakuwa na hofu ya kuingia kufanya kitu fulani. Kuna watu tunamaliza nao chuo, hajui kupika. Serious, hujui kutana na mabinti. Yaani ni mkubwa. Mm-hmm. Anamaliza chuo hajui kupika ni mazingira yale yamelelewa hivyo au sigeli au sigeli au sigeli. Kwa naishauri familia au wamama waishi na mabinti zao wakiwajengea uwezo wa kujiamini kwa kuwapa wajibu na majukumu kwenye mm-hmm. familia. Sawa, tuandikie jumba lako mfupi. E, kama una swali, e, una ushauri, una maoni, eh mjadala wetu ndio huwa hapo nini kifanyike? Unajengea uwezo tunasimu Mtoto wa kike. Sawa. Kwenye line alo? Maria Statifi. Salama kabisa, karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapa? Anaongea na msika wa Nomi, niko Dar es Salaam. Okay. Naam. Kimi naomba ni sema kitu kimoja tu kwamba mtoto wa kike sio kama hajiamini. Mhm. Mtoto wa kike anajiamini. Ndio. kujiamini 
mtoto wa kike alijengea mwenyewe kujiamini kutokana na malezi anayoyaona kutoka kwa wazazi wake mwenyewe ukisema unamjengea kujiamini mpaka unataka umlishe kitu ambacho hakuwa nacho akawe nacho baadaye kitu ambacho hutojenga utaenda kupasua jamii katika maisha yanayokuja kwa hivyo mtoto wa kike siku zote ni mtu ambaye anajiamini mwenyewe hawezi kujengewa kujiamini tukisema kwamba sio anaweza kasema labda kumi mimi naweza kama mtu fulani sio kumbe mimi ninaweza afanye maandalizi angali mdogo e, tuna huwa tuna reset kutoka kwa wazazi baba na mama baba anaishi vipi mama anaishi vipi ndio utapata jamii kamilifu lakini uwezi kumjengea mtu ukubwani tunasema samaki mkunje angali mbichi kuna swali studio asante sana asante sana <laughs> Asante sana bwana. Mbena eh hapa wakati muziki anazungumza nikapata swali lingine wakati na maelezo yake sio moja kwa moja lakini ya. Yeah. Sasa hivi e, kuna changamoto unaweza kuita changamoto ama kuna a, 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 tabia imejijenga sana. Na mimi naita sasa hivi kwa sababu sasa hivi ndio imekuwa imepata nani sana. Swala la uchumi. Unajua hapa e, hata wadada sasa hivi miongoni mwa vigezo ambavyo anavitaka kwa mwanaume ukimwambia ataje atakwambia nataka mwanaume mwenye pesa mm-hmm. kuna simu ndio <laughs> nataka mwanaume mwenye pesa atatuambia rembo hello kwenye line karibu unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi ongea na nyukio ya maige na piga simu kutoka geita karibu maige nashukuru mimi nafikiri katika hili swala la kumjengea kujiamini mtoto wa kike ni lazima kuna mazingira yanatengenezwa ili yeye aanze kujiamini ni sawa na mfa, mfano mzuri mpe kwa ufupi makanisani makanisani wachungaji au viongozi wa dini huwa wana viongozi ambao wanawatengeneza haijalishi ni wa kike au ni wa kiume kwa hiyo wanapowatengeneza wanawajengea kule kujiamini kabla hawajakwenda kusimama mbele ya halaiki ya watu kwa hiyo ule msingi wanaojenga wanaubeba hawa hawa ndio kile wanachofundishwa ndicho wanachokipenda kukifanya sasa hapa ili tunapokwenda kumjengea mtoto wa kike haja ya kujiamini ni pamoja na kuanza kumshirikisha kwa mfano kama bado ana umri unaomruhusu kwenda shule basi aanze kushirikishwa na kujengewa mazingira ya kufahamu nini umuhimu wa elimu akishajengewa ule msingi kwamba nini umuhimu wa elimu atatengenezea mazingira ya kujiamini kwamba una unatakiwa ufanye vipi ili uwe namba moja darasani unatakiwa ufanye vipi ili ufaulu mitihani hata ile msingi inaojengwa ndio mtoto anapitia pale pale kwa hiyo pia kushirikishwa katika hatua za maendeleo kama kama asomi hatua za maendeleo ule msingi anapoweza kushirikishwa ataanza kupitia kwenye zile hatua ambazo unamjengea anajiamini wengi kuna baadhi ya wazazi wengine wanaanza kuwashirikisha watoto biashara mtoto anaanza kushimizaza na kwenda naye anauza mtoto anaangalia kwa hiyo anaanza kujiamini kwamba ah, kumbe hata dadi au baba akiwa hawayupo siku usini nani leo hata mimi naweza kumbe jana mbona kuwepo mbona nimeweza kwa hiyo ule msingi unaanza kumjenga mtoto au au binti akiwa bado ni mdogo bila kujali jinsia na upande wa elimu nimesema na upande wa ma, maendeleo kama biashara na kingine ukiangalia leo hii si kama zamani kama alivyosema hapo huyo mchambuzi m- 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 ambaye ni mwalimu kwamba miaka ya sasa wa, wa akina mama wamekuwa na uwezo wa kujiamini wanadiliki kufanya biashara wanajituma sana biashara ndogo ndogo ya jasiri mpaka na wengine imefika sehemu wanaweza kununua viwanja mpaka wanajenga na nyumba na wanaoa wanaume kwa maana kama wanaume kuolewa ni kwenda kwenye makazi ya mwanamke ambaye ukuyajenga na kuoa bwana ndio tuishi amefanya nani mwanamke kwa hiyo mimi naona wanawake kwa hali ya sasa mm. wana hatua kubwa ya kujiamini kwa hiyo kule kujiamini ndio kunatengeneza mafanikio maana mafanikio hayawezi kuja bila kujiamini hata kama ni biashara nahitaji niifanye ili nitoe lazima nijiamini kwanza mimi ule msingi wa kujiamini ndio unanipeleka kwenye hata mafanikio wewe ni mchango mchango wangu sana okay tunakushukuru sana mimi nashukuru pale na kuendelea pale sikia mimi nataka kuolewa ama kigezo cha kwanza cha mtu kuwa naye kwenye mahusiano awe na pesa mwanaume lazima awe na nini na hela sasa hii mimi na, huwa naitafsiri kwamba e, huyu mtu aamini kama yeye mwenyewe anaweza katengeneza pesa zake mpaka anahitaji mtu mwingine kwamba akiingia kwenye mahusiano ampatie hizo pesa unadhani e, swala la uchumi kwa mfano mm. ni kwa kiasi gani lina afi 
uwezo wa kujiamini kwa watoto wa kike. Sasa kwanza nikuulize swali. Hmm. Kwa hiyo unataka mimi niwe na hela anayenioa asiwe hata na shilingi 1000 nielewe. Mbona hapo sasa inakuwa tena Mbona sisi tunaoa? Sijaliwa Mwenyezi Mungu mtafata huko mbele sasa. Mbona sisi tunaoa ambao hawana hela? Eh ne. Naomba nikujibu swali. <laughs> Kama nilivyosema mwanzo. Na ndani na huko kaka amesema. Na kuna mtazamaji mwingine huko. <laughs> Ngoa tumsikie pia habari za asubuhi bana. Salama habari za studio. Jema jina lako nani unapiga simu toka wapi? Judi ndio naye. Eh mimi naitwa Masawe Maulidi na sijui kuna kutoka Mbuti Gaita. Karibu Masawe. Asante sana. Wanaoje mwana? Ndiyo. Mm. Hatukatai kwamba wajiamini wapate maendeleo lakini shida ni kwamba Mm. Mwanamke anapo anapojiamini anakuwa sasa tena yaani vile jukumu lake la kuwa mwanamke hawezi kutekeleza tena kwa sababu tuna mifano hai mwanamke anapokuwa aiza na uchumi mzuri mm. anapokuwa anajiamulia mambo yake mm. hauwezi hata kama utampata umoe labda upate kila anachotaka wewe lakini hauwezi kumuelekeza jambo mm. hauwezi akafata anachotaka wewe sasa shida ndio inakuwa hapo ila wanawake inge Mbona kuna watu ambao wana nafasi za juu sana na wanandoa wana zao na maisha yanaendelea? Mwanamke mwenye nafasi ya juu na anandoa yake, labda apatane na mtu anayemtumia na kipato zaidi yake, lakini akipatana na mtu ambaye ni wa chini yake, changamoto inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo mtinge wanaweza sita kuwashauri wanapopata maendeleo na tunawapo wapa nafasi ya 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 ya, 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 ya kujiamini wakisahau ile jukumu lao kwa oni wanawake wanatakiwa wawe chini ya mwanaume wanapokuwa na mwanaume mm, chini asante sana mimi kwa kwa asante kwa kwa, kwa, kwa maoni yako asante sana kwa maoni yako maana nataanza kumchemulia mtazamaji wangu na na kurahisishia swali e, unadhani ni kwa nini e. ile swala wanawake yes. wanashindwa wana kujiamini wenyewe kwamba wanaweza kujitengenezea pesa Kipucha. zao kipato chochote nyenye mpaka wa, wa, wasubilie pesa watake mtu mwingine awe na pesa za kuagawia lakini unajua kama huko tumeshatoka sasa hivi yani watu wamebadilika kabisa hivi tumetoka huko ama ndio tupo hapa ukizungumza <laughs> miongoni mwa changamoto vijana zile wanawake sikizo wanataka hela ukienda hata kwenye <laughs> kwenye mitandao ya kijamii yani point ni kwamba hmm. wanawake nasema tumetoka kwamba hatutafuti hela zetu wanawake okay. tunatafuta sana hela zetu lakini ambacho atukitaki mm. yani kwamba mimi natafuta hela zangu mm. alafu wewe upo tu una uwezo kutafuta hela lakini upo tu unazuhura mjini hicho ndio atukitaki <laughs> au au watu wanaangalia au zile hela zako au <laughs> yani ya zile hela zangu kilaisi tu hapana si kitu ambacho wanakisema hapa si kitu ambacho kinafanyika kwetu lako bana au unapaje jasho langu na una uwezo kutafuta siwezi si unijengee mazingira ya nikutafuta labda kuna kitu ambacho nikujengee nashindwa kuelewa eh mtu msikilize na ni yaani mwanamke ukiona anahitaji kitu fran anataka uwe kwenye level fran level gani yani dadavua maana una una yani kwa mfano wewe ujishughulishi sawa sasa mwanamke ana matumizi yake ambayo pia anayahitaji hata kama anafanya basi na wewe uweze kusaidia anataka ukajishughulishe mwisho wa siku unakuja kusema anapenda Mwajua, hela hii mada inakuwa ndio sana yani yani ukishaanza kwamba e, mimi nitaka mtu nitakuwa na matumizi nita, kama ana atanipaje hela matumizi na nini yani hapo tayari we mwenyewe ushaona kwamba ndio maana kwambie mbona sisi tukiwa tunataka hili swala atuangalie mtu ajipe hela za matumizi na mimi juli i mean juliet iko hivi mwanamke Yaani kipato kinaleta majivuno kwa mwanamke. Iko hivyo. Ndio wanaposema na of course wanaume wengi wanasema hivyo. Kama mmeanza wote mna hasa kwa mfano. Eh. Mmetoka chuo, mathal, mmetoka chuo. Mnatafuta maisha. Mmefunga ndoa, si ndio? Lakini mama anakuja kupata kipato kikubwa kunizidi mimi, si ndio? Na kazi kubwa nyenye mamlaka. Kwa hiyo kinaleta majivuno. Yale majukumu ya mama ndani ya nyumba anapotea. Sasa utujibie kwanza hilo. Lakini la pili E, ni kwamba kwa nini huwa mnaamini kwamba pesa za mama ni za mama sio za mwanaume yani kwamba mimi mm, labda nikitumika kimaisha pesa zangu ni zote nisitegemee cha kwako yani kama mbili ambapo <laughs> yani kwa nini wamtaki kukubali twende hapo yani hapo kwenye kwanza sijui tunaishi kibiblia biblia imesemaje kwanza 
Biblia inaniambia wewe mwanaume utanihudumia. Tueni mimi hata kama na mshala wangu. Unataka unipe la saluni, uninunulie nini? Kwa twende by twende Biblia basi na na, na Qurani zote zinasema. Eh, twende twende twende. Lakini pia mimi umenielewa? Mimi na nakutafuta pesa yangu. Wewe unarudi mikono mitupu. Sisi hapata. Wewe leto wewe ndio ndio atachonekea. Wewe unaporudi mikono mitupu, mimi kama mwanamke Naitaji pesa, yani pesa angu ipo Lakini naitaji Kwa itaji ya kongu ya nini Pesa angu ita, minautamu Sia kongu inatosha Aa, kutosha kwa ke Ndwa ni mwamba tuudi kwenye biblia kidogo Yani imejengeka tuni kwamba Mwanaume kama mwanaume Mwanaume amudumia mwanaume Mwanaume amudumia mwanaume Lakini basi, nambu tukia mwanaume Unajua wanawake wa somi mi saivi Kwa kweli katika wanawake ya nao gupeka saivi Na wanawake wa somi Kwa mwanye Yaani unakuta una ndani ya nyumba kwa mfano. Kazi asilimia tisini zinafanywa na msichana wa ndani. Yaani nyie ni kutengeneza kucha hivi nina 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 nini, nini, nini kwenda kazini ubizi. Of course mnafanya kazi. Lakini hata hiyo hela mnayoleta ndani, yaani mnataka sisi tena tutafute sisi. Tuafeed nyie. Kwa nini mna, kwa nini mtonee huruma jamani? Kuna kuna ile utasikia hata ukienda kwa familia. Kwa hiyo ikifika swala la ada usikimwambie babako. Umeona eh? Sijui swala ni mtoto aje mwambie babako. Yaani kuna yale yani mimi yani mimi ya mau ya yeye atakununulia hiki na hiki. Si una hela yako ujinunulie? Kurani nasoma, Biblia mnasoma. Yani zote hapa zinapata ndio. Mnasoma. Na tuki. Unajua kazi yako mwanaume kwa mwanamke? Unajua unataka ufanye nini? Labda kupitia. Tu utuambie labda. Ngoja kwanza utuambie ni kufanya nini. Yaani mwanaume kama mwanaume unatakiwa yani majukumu ya mle ndani yote uyafanye wewe. Mimi kwa sahi. Sahi. Sikiliza. Biblia ndio inavyoniambia. Ehe. Uh-huh. Mimi nina mshahara wangu ule mshahara ni wa kwangu mimi. Nitafanya in case. So lazima mimi nifanye. Lakini sasa hivi mnatufanya sisi ndo tu tuhudumie familia nzima kitu ambacho sio mnatenda dhambi. Ni dhambi kwa Mungu kufanya ni hudumie familia. Eh, Anachokisema eh, dada hapa ni sawa kabisa. Ni kweli wanaume ndo wanatakiwa kufanya hivyo. Lakini nakukumbusha wakati tunakubali kifungo cha wanaume natakiwa kuhudumia ni lazima tukubali na kifungu kinachosema mwanaume ndio kiongozi wa familia akikwambia do this utakiwa ufanye yani ndio iko hiyo kwa sababu unapokubali hiyo faida ya kifungu hiki tukubali na vifungu vingine tusikubali tu kifungu cha nihudumie tukubali na kifungu ambacho atakwambia wewe utakiwa kufanya kazi kaa hapa nyumbani kwa sababu wale wa kipindi kile walikuwa wafanyi kazi na ndio maana mwanaume alikuwa anahudumia kwako okay. judi hebu tu watuambie watu wanasemaje hapo Uyana. Mitu mshugulikia uyu kwanza uyu nyuri uwe Uyu anasema uchumi ndo kila kitu lakini mbona wanaume wanawake ya wana hela Na Aha. wana wapenda tu Kwa nini wawo utake hela japo mjini hakuna chambure Chukuna biya soma biya na kuwane <laughs> Ok Na mwingine anasema misuri ya nguvu ya mwanamke alivyoumbwa na mungu hmm. Mwanamke kutoka ubavuni hawezi kutenda kama mwanaume i iwafikiri eh, iwe wangefikiri kutenda na kuongoza hata kama akiwa kiongozi mkubwa mm. bado ushauri uh, atahitaji msaada kwa mwenzi wake yani ukiona mwanamke anafanya vitu vizuri ujue kuna mme nyuma yake hivyo ndivyo Mungu <laughs> alivyowaumba <laughs> twende jume mwingine tumalizie malizie anaitwa ndenge wa Kagera Shuga sawa lakini pia kuna kuna mwingine anasema Biblia ni mwongozo tosha upendo ukiwepo ustiri makosa. Twende. Mwingine anasema mimi shida yangu ni kupaza sauti katika vyombo vya habari e, kusiana na wa, masuala ya wanawake. Sawa? Mwingine ana, anasema nauliza kwa nini kuna mwanamke ali chumbio anasema kuna mwanamke alichumbiwa wakati anachumbiwa tayari alikuwa na kiwanja chake lakini alipoona anakaribia kuolewa kile kiwanja chake akampa kaka yake na, na sasa ameolewa je huyo ana mawazo tegemezi twende awekwe kwenye kundi ona maneno hayo eh twende unajua anakuja zabule zipo hapo <laughs> <laughs> well, Richard Gerila yeye anasema mwanamke atabaki kuwa mwanamke tu wakati mwingine wanapata tabu kwa sababu ya kujilinganisha na wanaume. Hmm. Naomba wanawake wafanye ambavyo wanafanywa na wan, wan, yanafanywa na wanawake. Sawa, so, bana mimi nafikiri tuhitimishe. Yeah. Eh tuhitimishe ujumbe ni mwingi. Judi hatuwezi kusoma wote. Yeah. Juu. Hebu tukupe nafasi tunahitimishaje? 
Fanya nini katika kuwajengea watoto wa kike uwezo wa kujiamini na mwisho wa siku wasaidie haya mengine tukao tunachomba lakini 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 kabla uh-huh. kuna kitu nimejaribu kukiona mm-hmm. kwa waliochangia na waliotuma ujumbe mm-hmm. kwamba ni, ni mbona wanakataa ku, kuwa support wanawake kwenye hili swala la kuwatengenezea mazingira ya kujiamini yani ndo kitu ambacho mimi kikubwa nimekiona no. Ebu naomba uambie wafanye nini ile. Sawa, mimi kikubwa anachokiona kwanza elimu inatakiwa itolewe. Yaani iitushe elimu kabisa kwa ajili ya mabinti. Tuanze kuwalea kutoka hapa chini kabisa. Okay. Mm-hmm. Ili wakue wakijua hivyo kama vile zile njia nilizosema kwamba yaani tuwahamasishi wasome vitabu wafanyeje hivyo. Kitu kingine lazima hawa mabinti wamesha wengine wameshaathirika psychologically tuwasaidie tuwape msaada wa psychology ili waweze kubadilika. Yaani tuwabadilishe wakiwa bado wadogo ili wanapokuwa wakubwa mind zao ziwe tofauti. Okay. Tuishi kiivo. Sawa. Kwenye mtandao kijamii unapatikanaje? MC Juliet hashtag #paichini Facebook Juliet William MC. Abudia tena kwenye Instagram. Mtazamaji na muangalia anachokiposti huko sasa. Ye. Yeah. <laughs> Anayeeleza huku kule hapo. Hapo hivyo hivyo. Hiyo yeah, moyo MC Juliet pale hashtag Kuna MC Juliet hashtag. Afu Facebook Juliet William. Oh, ni kumbe kule unatusagia sana vidumi. Kule <laughs> Instagram. <laughs> Sawa ni MC Juliet, tunashukuru sana kwa huduma yako nzuri leo. Na tumejifunza mengi katika kumjengea eh, mtoto wa kike kujiamini. Tunaendelea kubutua sio? Tunabutua kama kawaida. Haya, okay. anza kutuhitimishia hapo alafu tumalize. Okay, mimi naitwa Judith Bryson Kishesha JBR Case kikubwa ni kwamba mwanamke anahitaji nguvu yako wewe hapo ili aweze kuwa bora zaidi. Mm. Sawa. So, okay. Jumbe mzito. Sawa. Yeah. Habib. Ah, na kimsingi mimi naongeza hapo tangu uki, uki unafanya kama evaluation ile ukiangalia wanaotuma ujumbe wengi ni wanaume. Mm. Wanaopiga simu wengi ni wanaume. Mm-hmm. Sasa tunajiuliza wanawake wako wapi ama ndio hivyo hamjiamini jamani. Sasa kama mnajiamini mnaweza kujenga hoja basi muwe mnatuma ujumbe mm-hmm. ama mnapiga na simu ili tu, tujitahidi basi tupate na Watakua maoni ya wanawake. Sawa. Basi umeshaje? Eh alhabib Abdullah Uthman Feruzi Baria. Sawa tunashukuru sana RJ Classic Furniture pamoja na Fred Fashion lakini kikubwa zaidi butua pesa. Unaweza kubutua kwa namna gani? Basi nakukumbusha tu sisi hapa mchezo mpya kabisa kutoka hapa Star TV na siku ya Ijumaa ijuma hii kuanzia saa tatu na nusu usiku kina Richard Garila, kina Msika, kina nani? Hebu chezeni hapo tuweze kubutua mapesa mengi sana, butua pesa basi jinsi ya kufanya nakukumbusha tu kwa haraka haraka kwenye kipindi hiki sasa ni wadhamini wetu wa kuwa kipindi hiki e, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya rail e, chagua namba 4 nenda kwenye lipa 2 na ukienda kwenye lipa 2 chagua namba 3 bapo weka namba ya kampuni ambayo ni 5 5 5 1 alafu ingiza kumbukumbu namba ambayo ni ya bahati inawezekana ikawa 3 1 1 au 3 2 2 au 1 alafu mbele andika star tv star tv tuma wapi Alafu ukimwenyeza okay ingiza kiasi, yes. si ndio? Mm. Unaweza kuanzia buku mpaka 30. Eh, ukimaliza hapo mm. unaweka namba ya siri. Unaweka namba yako ya siri. Unabonyeza okay. Unaijua wewe. Okay, alafu unasubiri dakika zako tano. Sawa, unakuwa umebutua pesa na tunakuomba sana ushiriki na Juma hili tutakwambia tutakuwa wapi? Katika maeneo mbalimbali ya jila mwanza kwa ajili ya kuhamasisha, kwa hiyo hawa ni wadhamini wetu wakubwa wa kipindi hiki cha tongea asubuhi. Butua pesa kutoka hapa Star TV. Julia Chasanti. Thank you. Asante sana bwana. Mm. Karibu sana na uendelee <laughs> mimi na kupongeza na uendelee ku, kufanya hicho unachokifanya mm. wanawake waweze zaidi. Sawa mimi naitwa <laughs> Bernard James Muheleji BJ kutoka <laughs> Lexon Celebrities. Tabdeleni <laughs> ilikuwa sana. Wapi salamu basi kwenye kundio. Hello Lexon Celebrity. Mm-hmm. Naitwa MC Juliet. Naomba ni kazi jamani naweza na najiamini hatari. <laughs> Hey. 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 Hey.